Muy buena gente, creo que, que yo, yo he tenido una pequeña no, caída. No, 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 estaba esperando. Ah, es estás, que estás, estaba, estaba bueno. un poquito asustado, Rami, porque ha dicho, lo sé, que cuando queráis hablamos, pero que, que nos mete. Sí, he pensado. <risa> He pensado. Igual no quiero bueno, hablar, ¿no? Claro, igual no quiero hablar. Si, si este señor, o se me refiero, no sé si habéis visto a Lose, pero lo sé, es grandecito. A mí si me mete me, me deja tonto, ¿me entiendes? De todas formas, tenemos ya la jornada de los Gerson Global Games. Sexta semana, segundo día, primer partido, Ucrania contra China. Partidón, partidazo, increíble. Y después el que nos interesa. <ríe> es lo que hablábamos tú y yo, Rame, ¿no? Es en plan de ahí dos partidos. Ahí... Varios partidos buenos, pero está el de Ucrania y China, que es el mejor partido de la jornada a nivel, quizás, de juego, por clasificación, etc. Es. Y luego el que nos gusta a nosotros, que es el de Españita, contra eh, Bélgica. Bueno, partidazo como tú comentas. Bueno, muy buenos días o buenas tardes ya a la mayoría, a todos. Eh, Ucrania y China, sin duda, el partido de más nivel de la jornada. Eh, poco hay que decir, ¿no? Uno de los finalistas de la temporada pasada... Eh, junto con China, que probablemente es la selección que más nivel o casi más nivel ha demostrado de Asia, sin, con, con diferencia. Sí. Y estamos hablando de una, de una región que tiene a bastantes clasificados ya para 2016. O sea, que decir que es el mejor. Es el mejor de los mejores. Que, que, que parece que no, pero. El gigante asiático pero vuelve bastante. a dar bastante guerra. Y ahí tienes en, en pantalla Reino Unido y Singapur, que ya van 5 a 1. Evidentemente ya han jugado ese sexto partido. Ucra eh, ¿Por qué sale Ucrania con 4-2? Si no ha jugado. <risa> Spoiler. No sé, porque China la han puesto con 4-1. Está bien, tienes una, bueno, semana para preparar, para preparar, tienes una semana para preparar estos grafismos, Rame, no te preocupes. Nueva Zelanda, Hong Kong, Chile, Holanda, Noruega y Alemania con 4-2 y esa que es Ucrania será otra que no sabemos. Suecia, Polonia, eh, Tailandia y... Singapur creo que es. Suecia, Polonia, Tailandia y... Es que... Sí, es Singapur, es Singapur. Rojo, blanco, Singapur. No, Indonesia, Indonesia. Singapur ah, es una arriba. Indonesia. Correcto, correcto, correcto. Indonesia, que van... Eh, bueno, que está con el 4-2 y a partir de ahí, bueno, pues están los eliminados y los que faltan por jugar, que entre ellos estamos, como sabéis, nosotros contra los belgas. Ya sabéis que si ganamos, eh, dependemos 100% de nosotros, ¿no? Como decía, como dice el comando que tenemos ahí en el chat de Twitch y, y como, como escribía bien Lose. Y ahí tenemos el, el schedule de, esta, de este día de hoy. China contra Ucrania, Bélgica contra España, República Checa, Bulgaria, Bra Brasil, eh, Brasil. Suiza, y Canadá, Portugal. Eh, creo que absolutamente todas las elecciones, menos el cuarto partido, se juegan algo. Eh, eh, bueno, China y Ucrania, Quinto, ¿no? evidentemente, no se juegan nada ahora, simplemente el, el seeding. Bélgica, España, el que gane estará dentro, el que pierda probablemente, el que pierda fuera. Y los dos tienen... Eh, bueno, España tiene bastante buen desempate, Bélgica no tanto. República Checa-Bulgaria es como el partido más o menos más dañino, se podría decir. Eh, ayer hablábamos Elena y yo y con toda la mordida del mundo a los búlgaros, pero que queremos que pierdan. Correcto. Y Bulgaria está con 4-1, República Checa con 3-2. Y es más, es que Bulgaria tiene tan mal desempate que en caso de que pierda, a pesar de llegar a esta jornada 4-1, en caso de que pierda por ese 4-2, probablemente estén fuera. Así pues... Que, a mí, yo no llegaría. Creo que, había, creo que había en total, Rame, estuve echando cuentas, creo que había 17, 18 países que entraban de 4-2 para arriba. Eso es. 17 seguro. Que... Sí. Y si gana República Seca, 18. Es ahí, ahí está un está, poquito la, la ahí duda. Está. Ahí. Por eso digo que es el dañino, porque o sea, República Checa puede hacer que alguien que ya estaba dentro se quede fuera. Sí. Y aquí vemos la selección ¿no? china, que ha habido un poquito de controversia, pero bueno, tenemos a Liao, Trunks, Yulov y Omega Zero frente a Colento, Insane, Neirea y Alboy. La verdad es que Asustan ambas selecciones muchísimo. Estamos viendo aquí el caso de China, que supongo que esta ciudad será Pekín, eh, de entender, a lo mejor, ¿no? Eh, siempre, siempre me va a quedar la duda, ¿no? No he viajado por allí, no he tenido esa suerte. Pero qué barbaridad, ¿no? La mezcla de contraste que tiene que haber en un país tan, tan grande. Tiene que ser espectacular de, de pegarte una rutita de un mes para, para ver un poco el, el país. Por otro lado tenemos Ucrania, más pequeñito, más recogido. Y en el que siempre me... Esto no sé por qué me recuerda como una especie de, de granero, ¿no? <risa> Está como un silo. En cualquier caso... De estas dos selecciones eh, es difícil hacer apuestas, ¿no? Aquí de normal somos muy colento boys, pero es que China ha jugado a un nivel altísimo. Sí, no, cada, cada jornada nosotros, cuando se enfrentaban a alguien europeo, decíamos a priori favorito el europeo y los chinos jugando muy, muy bien, ganando partidas incluso que con un planteamiento brutal. Y, y bueno, eh, evidentemente ha tenido algunos picks eh, afortunados, pero... No, no, es eh, a pero un nivel de juego muy, muy alto. También nuestra selección está jugando eh, a un muy buen nivel y esperamos que en el siguiente partido, el que irá inmediatamente después de este, estén preparados para llevarse. De todas formas, tenemos aquí los picks y vans y empiezan con la primera fase de picks. Va a ser pícaro para ambos, luego druida y cazador. El pícaro está siendo muy habitual en esta primera fase, puesto que es una baraja que normalmente suele cazar algún enfrentamiento Opa. positivo. Doble paladín, doble sacerdote, también bastante habitual en la segunda fase de picks Yo creo que todo el mundo... Re... No, no. Oh, no. 
Sí. Creo que está de manera, es verdad. Brujo Yo creo que todo el mundo ya tiene más, más o menos claro, Rame, el, el cómo van los picks y van, ¿no? Muy, 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 muy habitual. Segunda fase de picks, coger pala y sacerdote. Sí, Cinco clases y las dos que... siguientes son estas. Sacerdote que está teniendo muy buenos resultados contra de corte agresivo e incluso contra Chamanes Pantagón. Ya hemos visto... En el día de ayer veíamos como un par de veces el sacerdote ganaba a Chamanes Pantagón. Eh, eso parece que no, pero, pero empieza a meter presión, ¿no? Eh, si el Chamanes Pantagón no roba perfecto, que bueno, veíamos eh, alguna partida de ayer que, que ocurría, por, por cierto, en esa, en esa última partida de, de ayer de Chile-Singapur. Pero más allá de eso, lo que tenemos ya son los enfrentamientos. Hunter que está jugando con China... Y Zortar, y NTR, y Colbain, y, y esto es un poco... Creo que se les ha ido la olla. Y creo. Eh, este es el partido todos, todos de Noruega cometemos... contra... Todos cometemos errores, ¿no? Alguien. <ríe> no me sé ni el nombre de los jugadores de, 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 ese, de esos que estaban poniendo de Viper Pro y compañía. Bueno, ahora supongo que lo, lo solucionarán. Lo que sí que estaban bien eran, eran creo, la, las clases. Así que, bueno, como al final... No lo sé. No lo dentro sé. de cada selección juegan los, los cuatro... Pues ahí sí que podemos ver cositas, ¿no? Hunter Ace, o sea, Hunter Ace. Pícaro contra Sacerdote, que tendremos en la primera partida. Pícaro por parte de China, Sacerdote por parte de Ucrania. Y luego jugará el Pícaro Ucrania y el, y el Paladín el Paladín China. Así que bueno, eh, los dos Pícaros que nos los entramos en las dos primeras partidas. Eh, continuando con un Druida contra Cazador, Sacerdote contra Mago y el Brujo contra Paladín. Que ese Brujo contra Paladín al, al final, si es un Brujo control por parte de China, bueno, en caso de llegar a esa quinta lo tienen, lo tienen bien. Sí, es al menos la, la idea sobre el papel. Luego está cómo se realizan las partidas, que siempre suele haber alguna sorpresilla. En cualquier caso, eh, van a ser muy buenos partidos para toda la gente que se esté preguntando cuándo juega España. Es el partido después de este. Podéis ir a redes sociales a apoyar a nuestra selección, a Rico, a Jacobo, a Dale, Somia, a Cabo Wonder. Y poner que vamos a estar en directo, en... vamos, ya estamos en directo, pero que en una horita, muy probablemente, es cuando eh, estemos ya preparando la segunda, el segundo game. En cualquier caso, clases repartidas, jugadores preparados... Todo está listo para empezar, Rame. Complicado, yo creo que eh, dado el nivel que se ha demostrado en estas semanas, si no es un 3 a 2, va a ir... de verdad todavía no han cambiado los grafismos. Bueno, están en ello. Están trabajando bueno, en ello. Die, no, es Le bajo Jolento, evidentemente. Bueno, y de hecho es que las clases también estaban mal en el, lo que han puesto. Porque ponía picar contra te, te, he dicho que, es... te he dicho que a mí me sorprendía un poco, en plan de que a lo mejor era cómo se dio. Eh, el, ese, partido ¿no? de, el partido de ayer que fue el que pudimos ver quizá el primero eh, bueno, pues, de Noruega contra Tailandia para el que tenga dudas, chamán es pantagón por parte de China, el espantagón de toda la vida no el de, no el de muchísimo de birro, sino el de combo con una inclusión, una, una inclusión peculiar que yo no he visto habitualmente y de hecho creo que no he visto nunca, que es un mossy horror yo un mossy horror en el chamán es pantagón Ay, uh, eh, por ahí una cartita y por parte del cazador de, de Ucrania una lista bastante estándar, con un minero, con un mosquito horror, eh, la típica que lleva doble oso, una crin alta y un, y un king crash. Bueno, eh, listas bastante estándar por parte de, de Ucrania, también de, de China, salvo, salvo esa carta. Y, y aparte de eso, pues, que le sea de mano para, para Ucrania, que es bastante importante. En principio, emparejamiento favorable para, para el cazador, si consigue meter algo de presión, eh, por parte de China, bueno, dobles parejas, ¿no? Doble minero, doble... Sorbe vidas que le viene bastante, bastante bien para el inicio de, de la partida. De momento, que le sed, que le sirve perfecto para empezar a meter presión, tradear totems que pueda jugar su rival. Y aquí, claro, no hay moneda, poder de héroe, que tendrá que hacer otra vez China y, y Ucrania, que en caso de robarse el, el huevo lo jugarán y si no, pues entrarán con ese moco glutinoso, ¿no? Para intentar, bueno, empezar a golpear de 5 en 5, que al final es lo que, lo que quieres. Aparte de eso, bueno, vemos cómo es el golpeo del 1-1 sobre la testa de Ucrania. Aparece el huevo que comentaba. Probablemente va a caer este mismo turno. Huevo, que viene perfecto para Ucrania porque además... Eh, aquí el aumento de ¿no? Claro, aquí en turno 4 te esperas unos mineros o una avispa y cualquiera de las dos las puedes tradear, ¿no? Con, con que le sedí y el huevo. Eh, aparte de que, bueno, evidentemente tienes el, el, el acechador a Tarascama que, que te viene perfecto para, para empezar a, a generar una mesa enorme. Estoy preocupado, todavía no han cambiado el grafismo. A lo mejor no conocen a Colento. De todas formas, eh, te iba a preguntar si era suficientemente bueno aquí el maleficio. Parece que para China es suficiente. Tenemos eh, turno 4 en el que no propones demasiado. Supongo que el rastrear es la jugada correcta buscando un segundo huevete. ¿Esta jugada del maleficio te puede prevenir un poco? ¿Te puede dar que pensar con respecto al posible volcán que tenga en mano eh, China? Al menos yo creo que sí que es un poco un indicativo de tal. De todas formas, 
Vemos que el turno lo ejecuta de forma distinta, va a ser con el Moco 3-3 para ejercer un poquito de presión, va a ir a por la mesa e intentar ejercer el máximo daño durante los siguientes turnos para que no juegue cómodo la baraja de Espantagón. Técnico de control mental puede llegar a ser bastante útil, pero en el turno en el que te encuentras lo más eh, claro parecen ser en principio los, los posibles mineros. Sí, los posibles mineros, como tú comentas, que probablemente sea lo mejor. Sabes que te van a limpiar uno fácil, pero el otro es bastante molesto para, para el que le sé, para afrontar. Eh, turno de, de Ucrania, de... Uy, ¿Qué iba a decir? ¿De robarse un golpe de flanco? Pues nada, eh, pues, pues sí, ahí está. <ríe> golpe de flanco para ellos. Vamos a ver si decía jugar con todo el flanco o, o tirar moneda a crina alta, porque al haber visto ya un maleficio, es complicado que tengan el segundo en la mano, por, por pura probabilidad. Eh, porque además le quedan cero cartas en el deck y es imposible que se lo roben. O sea que... Es, que es muy bueno en curva, ¿no? El, golpe, el, el disparo de flanco. Eh, no, se tec... escucha, no se escucha mi chiste, ha sido muy malo. Eh, eh, quizás lo he obviado directamente, sí. <risa> intentaba, intentaba dejarte que, quedar como un caballero o como un señor. Que... Es, es que encima, encima y debajo de los decks, ahora lo han quitado. Yo creo que me han oído. Uh. Upa, qué feo este rastrear. Ya. Yeah. Encima y debajo del deck ponía cero. O sea, como que les quedaban cero cartas. Ya. Yeah. Entonces, claro, si no lo tienen en la mano, tampoco se lo pueden robar porque les quedan cero cartas. ¿Sabes que los chistes que se tienen que explicar son los peores? Que va, que va. Que va, que va. Hace el intercambio con el 3-3. Decide conservar a aquel SS en la mesa. No tiene miedo de tormentas de relámpagos ni eh, similares. Mira. Antes hablo, antes aparece. El problema está que no puedes combinar la tormenta de relámpagos con sobrevidas ni con el propio minero. Con lo que es muy complicado. El disparo de flanco, quizás una de las mejores contestaciones que existen en el metajuego contra los mineros. Si saca el posiblemente mejor intercambio que al menos se me ocurre a mí en el mismo coste, ¿no? Evidentemente habrá cartas mejores más, a, más avanzada la partida. Y vemos que no juega la tormenta, prefiere dejar al rival la posibilidad de hacer intercambios, puesto que piensa que a lo mejor con el técnico de control mental va a encontrar la suficiente potencia. Es que escogió al Rey Crash el equipo de Ucrania, se lo quieren guardar como posible burso, como puro daño, porque una vez ha gastado ya uno de los maleficios, sería muy extraño que tuviera el segundo eh, pasando por green alta de por medio, ¿no? Etcétera. O al menos esa es la, esa es la idea. Sí, la verdad es que tienes, tienes toda la razón. Vamos a ver si, si deciden ejecutarlo, porque la verdad es que se lo están pensando bastante. Supongo que sí que lo van a hacer. Aquí con el golpe del arma aprovechas, dejas el, el que es el muerto y es viejo más estadísticas en la mesa. Y aquí el totem lo ignora por completo. Evidentemente te ayuda más adelante a evitar un posible volcán, o por lo menos que no te destruya la mesa por completo. Eh, en, este, en, el, en el turno actual sí que es verdad que, que te lo limpiarían eh, bastante bien. Y probablemente es lo que tenga que hacer aquí China. Ya no solo por las amenazas de la mesa, que puedes lidiar con los mineros, etcétera, etcétera, sino por, por el por posible cubo a una crena alta que te pueda destruir la partida por completo. Vemos aquí el robo de Keleseth. No es influyente, ¿no? Para este turno, aún así puedes jugarlo y desarrollar de nuevo mineros. Lo que quieres es buscar el momento adecuado para el técnico de control mental o quizás para colocar la tormenta, el volcán, al fin y al cabo, no te termina de, de lidiar nunca contra la mesa. Está echando un vistazo también a las listas. Es importante contar el número de, de silencios que tiene la baraja de China, que en este caso se trata de un choque de tierra extra junto a los dos maleficios. Ya ha gastado un maleficio, como recordamos. Importante todo esto. ¿Pasa el sobrevidas otra vez? Por delante de los mineros. ¿A qué, ¿A qué crees que se debe? ¿A que los intercambios de Ucrania son demasiado positivos para ellos? O... Sí, supongo que sí, ¿no? El sobrevidas lidia bien con, con el 3-3. Eh, sí que es verdad que el 3-1 bueno, tiene un trade bastante bueno. No sé, supongo que los mineros quizá también los quieren guardar por intentar combarlo con Zola y asegurar mejor estadística con, con el Suderwalk. No lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, supongo que es cuestión del planteamiento que estén, que estén tomando. Lo que está claro es que aquí eh, el cazador ya puede aplicar 12 de daño a la testa del rival, que es prácticamente la mitad de la vida que le queda. Y eso son, son buenas noticias para la selección ucraniana y para Colento y compañía. Vamos a ver... De todas formas, cómo afrontan el, el game, teniendo en cuenta que la vuelta podrías hacer moneda King Crash y que golpea de 9, eh, dejarle un, ra un rango de vidas en el que se te es letal no me parece nada mal, ¿no? Aquí si vuelves a plantar mesa, lo, normalmente la mesa te la van a limpiar con, con tormenta, con volcán, probablemente te quede algo de la crinalta. Y, y 9 y 4 de la crinalta son 13, 4 de los dos bichos de la crinalta son 13, y si ahora consigues quitarle 13 vidas, pues ha ganado la partida. Es así de simple. 
está pensando que sería ya la leche si la inventó la risueña. Aparte de aumentar ella misma en estadísticas, con que el SS aumentaron los plastatrones, ¿te imaginas? Pues estaría... Bah. La gente sería, le explotaría el cerebro. Yo sería lo más roto, ¿no? Que, que se ha visto mucho tiempo. Claro, de todas formas, aquí... mira, por fin. Ha vuelto. Sí. Aquí el volcán, que no limpia mesa. No. Y es un problema para, para China, porque... Técnico de control mental minero. Reza... Es que tienes que hacer técnico, yo creo técnico y robar criminal, si no pierdes. Veremos si es así. Es que te mata King Crash. Uh... Puedes, puedes bueno, limpiar ahora no te... con la tormenta de relámpagos prácticamente toda la mesa también, ¿no? No te mata Pero... King Crash... Minerito. Un poquito, ¿no? Pero... Es que es muy molesto el, el 1-2. Muy, muy molesto. Sí, pero Carrasero lo pueden limpiar. O sea. Sí, tienes, tienes la marca del cazador. Que te puede servir. Cuidado aquí con Cazorrina. Le queda la baraja solo un Grizzly, si no recuerdo mal. Y vamos no a ver. Letal por, ¿Existe? No, no es letal por un golpeo. Eh. Por, uno, por un daño no es letal. Porque si entre el plastatrón y el arma te pudiera quitar el plastatrón del rival. Claro, sí. Era, era puedes, puedes traspasar todo. Eh, te puedes quitar el plastatrón. De hecho, 3-3 a, a los 2 3 Vamos, los 3 de daño a los 2 3 Golpeas con el plastatrón, marca. Sí, pero entonces no te cabe claro. King Crash. Esa es la historia. Sí, cierto, cierto, cierto. Por eso, si el, si el, si el, mira, si el plastatrón no estuviera un favor porque le sé, como tú dices, es casi... Fin, no, fin de partida. Sí. Vemos ah, aquí vale, el 3-13. El único que podía salir, por cierto, porque ya había perdido uno de los Grizzlies Correcto. por el camino. O sea, no quedan más bestias en la baraja. Esa Caterina no va a salir absolutamente nada. Es su china, que no lo sabe. Pero, pero intuye que puede quedar solo King Crash. Y si queda solo King Crash, eh, o sale de carrino o lo tienes en la mano. Así que... Qué mala suerte, ¿no? Es en plan de... Uf, menos mal, nos hemos salvado gente, ¿te imaginas? <risa> <risa> nunca, nunca se está a salvo. Vemos que va a intentar conservar las máximas estadísticas en los esbirros posibles. Va a hacer los intercambios de valor. Va a golpear de 6 a la testa, preparando el daño letal el siguiente turno. Eh, no de la mano, directamente necesitaría... Eh, bueno, sí, es verdad, con el, con el aumento de que le sé, sí que sería daño, daño sí, pega, letal. Con pega la de 9, sí. Sí, era, ya te digo. Les no puedes limpiar la mesa a la vez que eh, te defiendes de King Crash, simplemente. No existe, bueno. Pantagón. No. <ríe> Moquete. El Pantagón te saca. Se duplica dos veces, que está bien, te cura seis vidas y robas un bicho. Si robas el 4-13, igual tiene opciones. Hombre, es, es <coughs> verdad. Supongo que tienes que jugártelo, ¿no? A, a... Yo creo que mira, 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 mira. Allá vamos, pues un 20. Papá. Vamos a ver los impactos. Primero que le sé. Vienen los mineros. Sobre pues vidas. Que al fin y al cabo. Bueno, ya está, se acabó. Esto era, esto era lo importante. De todos los efectos, el técnico de control mental era el que interesaba. Vemos que aquí se va a rendir. ¿No? ¿Van a dejar que les peguen? Pues. Pues nada. A vestirle de torero del golpe. GG Wall Play no va a jugar ni siquiera el Recrash. No les van a dar esa satisfacción. Y 1-0 para Ucrania, el cazador que no para de sacar partidas en estos Custom Global Games. Sí, es que es tiene un match muy bueno contra muchos de los decks y contra los que va mal. Tiene siempre el poder de high roleo ¿no? y de ponerte por delante, que, que está muy bien. Bueno, en cualquier caso, primera para Ucrania, como tú comentas, y a partir de aquí, eh, pues todo lo que puedan conseguir es, es favorable. No sabemos qué emparejamiento veremos ahora, porque cuando nos han puesto no estaban, no estaban Correcto. bien. Así que, bueno, a partir de ahora veremos qué, qué más hay. Pero bueno, recordamos que más selecciones tenían Paladín, Sacerdote y Pícaro, si no recuerdo mal, en, llevaban ambas selecciones, así que puede que, por probabilidad, como no hemos visto ninguno de los dos aquí, ninguno de los tres aquí, algún mirror veamos. Y, y aparte de eso, pues poco más que añadir. El brujo de, de China que comentábamos era brujo control y ahora, bueno, ahí sí que tenemos oh, bien sí. ya lo que, lo que van a jugar el, cha, el chamán, que ahora sí que lo jugará Ucrania, lo jugará Oldboy y por parte de China Trunks, que intentará ganar con... Con ese druida que, que en este caso es druida de, de Maligos con toga floja. La versión que veíamos ayer jugar a, a Chile, que bueno, le ganó el guerrero impar copiándole con Azarina todo el combo, pero eh, Singapur creo que fue en sí. el último partido del día de ayer, pero... La versión más extendida, ¿no? Más avariciosa que se está viendo últimamente, con tanto los aullidos como una inventora, junto con la... ¿Cómo se llama la... en castellano la de los pétalos? La florista. Florista, florista. de no sé qué. Florista de algo, es. Yo siempre la llamo florista, porque... Eh, florista, eh, la traducción literal sería de sueño pétalo. Eso en el Battlefight siempre le podéis echar un vistazo, que es bastante, es bastante gracioso. De todas formas, a la gente que esté desde casa, va 1-0, pero el siguiente partido es el de España. Podéis ir a las redes sociales a apoyar el stream, a apoyar también a nuestra selección, sobre todo para que el calorcico se note desde aquí, desde los españoles, que en estas cosas solemos volcarnos. 
y no sabemos cuándo lo vamos a dar, no tenemos el horario exacto porque dependerá siempre de este partido, evidentemente parece ser que esto se va a alargar, sobre todo con esta segunda partida, probablemente incluso lleguemos a ese horario de las 6 o quizás un pelín antes. Uh -huh. Bueno, por ahora lo que vemos es que Ucrania saca ese puntito a favor y si tuviéramos que echar un vistazo a la setup completa, ¿qué partidos son interesantes? Eh, en principio, que eh, eh, China tiene un brujo, y si no me equivoco era brujo par. Brujo par, sí. Eso sí es. Se va a enfrentar al guerrero control de eh, Ucrania. Sí, guerrero impar de Ucrania, bueno, parejamiento peculiar, en el que sí que es verdad que el brujo par puede llegar a meter presión y esbirros... Lo suficientemente grande como para molestar al rival. Carta importante en caso de que la lleve China, que es lo que voy a comprobar, el Geist, que sí que llevan sí. y que le puede quitar tanto el ensamblaje mega como mucho más importante el embate con el escudo. ¿no? Que, mm, que es que las anda, herramientas. Eh. Sí, a ver, al final el ensamblaje mega está bien. El tema es que si apart... o sea, en turno 10 normalmente el brujo par o te ha ganado ya en ese emparejamiento porque te Pero, ha quitado todo oh, el mobile, o, o normalmente ya el guerrero impar se puede poner por delante, ¿no? Porque. Estoy pensando, Rame. Tiene que haber habido también un problema con respecto a los picks, porque si te fijas, el sacerdote no está en China. China no ha escogido sacerdote. Han sido, yo creo, los chamanes los que se han escogido en lugar de, de los sacerdotes o el paladín en lugar de el sacerdote. Es interesante, porque claro, toda la fase de picks banks que hemos visto antes era la del ah. juega contra Tailandia. Correcto, es verdad. Sí. Cambia, cambia mucho el cuento Caperucita cuando... Por eso te he dicho que es curioso, ¿no? Que repitan... O que vayan muy similares. Por eso me, me acordaba yo también. Porque es que lo había visto literalmente ayer. No hay crecimiento salvaje en la mano. Lo busca y falla. Sí, no lo encuentra. Es de emparejamiento que... Bueno, la versión que sale en... Esto en replay, ¿no? Ya sabéis. Una ah. página que bueno, es bastante fiable encontrar a resultados. Eh, en leyenda, desde que ha salido la última ampliación, el, ma... el deck de Druida Maligos tiene un 61. El, de... el deck de Toga Floja tiene un 58. La mezcla no sale. Pero... Si los dos son favorables, entiendo que la mezcla también lo es. Así que en principio, vamos a hablar para la druida. Y una de las claves es el naturalizar, que vemos en la mano de, de China, ¿no? Eh, cuando un deck de combo como el chamán, en, que necesita robar para robarse las piezas, eh, para encontrar las piezas, tampoco puede robar demasiado, porque si te pones con muchas cartas en la mano, te tiran a naturalizar y te pueden quemar una de las cartas clave. Claro, es como, sí, necesito robar. Pero cuidado, cuidado, que tienes naturalizar y no puedo robar tanto, ¿no? Es como... Cuidado. Eh, no, no te deja descargar tan fácil la mano, ¿no? Los totemares de maná, hasta cierto punto, los puedes dejar perfectamente activos si tú eres un jugador eh, chino. Sí. Bueno, y estar, pone, estar contento. Con, con lento con el Leao, que son los que acaban de jugar. Evidentemente no son los que están jugando ahora. Ahora están jugando Trunks contra Allboy, o eso a priori. Pero bueno, entender que evidentemente juegan los cuatro jugadores de cada país juntos. Así que en eso no hay, no hay demasiado problema. Y... Y de momento partida estándar, ¿no? El druida robando, intentando rampear, en este caso no lo ha conseguido. Y, y el chamán igual. Eh, cartas iniciales de acólito, de totem de maná, de visión lejana para robar. Y a partir de aquí, pues, turno 4 mineros, avispa y, y turno 5 cuando empezabas a usar removal. Evidentemente, es un deck de combo de tu rival, aquí no va a haber removal. Y aquí puede haber un turno de moneda, nutrir a maná, crecimiento a maná. Sí, hasta cierto punto puede ser interesante, ¿no? Esta jugada. De hecho... Típica, típica jugada. Ni también. se lo han pensado. Jugar el crecimiento, se lo está pensando. Pero jugar el crecimiento y esperar a la plaga tampoco hubiera sido del todo descabellado. Evidentemente esta es la más eh, usual, sobre todo teniendo la infestación que te acelera tantísimo la baraja. El tirar arcano lo puedes reservar, no tienes por qué jugarlo en este mismo instante, pero tampoco sería una mala adición a la mesa que nos encontramos. Se lo va a reservar, me gusta, me gusta este planteamiento, o al menos esta idea por parte de China, puesto que ocuparía un espacio ¿no? eh, para la plaga. Eso es, y la plaga... Es, es innecesario, ¿no? ¿no? No te aporta nada tenerlo ahora mismo en mesa. Sí, y además que la plaga ahora mismo tiene valor y sacarle valor contra este emparejamiento tampoco es una maravilla. De hecho, bueno, vemos como el Totem de Mana, decíamos lo de robar cartas, vas a ver cómo no, no juegan el Totem de Mana. Me equivocaré ahora y lo jugarán. Pero yo apostaría que no lo van a jugar por el tema del naturalizar que decimos, porque... Ya entramos, ya, está, aquí, ya estás entrando sí. en terreno pantanos. Claro, aquí te quedas con 8 o 9 cartas que, bueno, te queman una o, 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 o dos... Que tampoco, que te la puedes jugar, pero a lo mejor no tanto. Pero el problema es que a partir del turno siguiente te tienes que descargar tres cartas por turno. Que es las dos que te roba todo la mana, más la que te robas tú. ¿Cómo te quitas tres cartas con seis manas de la mano que tienes? Es que es imposible. Así que probablemente veamos eh, tirar una tormenta o algo por el estilo de aire en este turno. Yo digo. No, me extraña, no me extrañaría nada. ¿eh? O la sanación. Evidentemente uh -huh. la tormenta te corta incluso más la posibilidad de gastar recursos el próximo turno. Es triste y es duro, pero... Tampoco quieres utilizar el poder de héroe. Segundo tótem. 
Cuidadito aquí, se acaba el tiempo. La, la lluvia de sanación. Es más o menos lo, lo esperado, ¿no? Para tener más eh, posibilidades de jugar cartas, ¿no? Mayores posibilidades de jugar cartas el próximo turno. 8 en la mano de Ucrania ahora mismo. Bueno, naturalizar le quemaría, le quemaría una. Evidentemente creo que no, no lo vamos a ver de momento. Como bien decíamos, tampoco jugó el totem para ¿Pura? prevenir la plaga, porque además empeora uh -huh. el volcán, etc. ¿no? Hay, que, hay que jugar siempre con cabeza, chicos. Estos emparejamientos no os cuesta nada y no nos cuesta nada tener en cuenta eh, este tipo de jugadas de continuación. Siempre pensad qué haría Colento, quiere decir Olboy en este caso, que ya por fin le han cambiado el nombre. Uh -huh. Y, y aprender. Siempre podemos sacar algo en claro de los jugadores profesionales, aunque algunas veces ellos también son humanos y, y pueden cometer errores. Sí. Me gusta la jugada de la plaga junto con el arcano, poder de héroe. No creo que haya mucho más que decir. La pregunta sería también si quieres utilizar el poder de héroe para dañar directamente a uno de los mineros o lo consideras irrelevante. Creo que se van a esperar. Eso tiene mm. que... Y no me ni parece siquiera, nada mal. Ni siquiera van a jugar esto. Para que, <coughs> para que no tenga dónde gastar los recursos, ¿no? Correcto. Si tú aquí no juegas nada... No te Las tormentas tirar... son peores. Claro. Eh... Si te tiran una tormenta que te la tiran al aire, sí. si te tiran una rana que se la tiran a sus bichos. Eh, probablemente en esta partida que habíamos viendo una rana a su propio totem mare de mana. No me extrañaría nada. Eh... Simplemente por el hecho de que, aunque no se haya robado todas las piezas del combo, no pueden tener más de, 10 cart... más de 8 o 9 cartas en la mano porque... porque tienes un problema. Ahora tienes 9, vas a poder gastar una o dos y te vas a robar otra. O sea que realmente te vas a poner en 9 en cuanto robes a la vuelta otra vez. Así que vamos a ver lo que, lo que decide jugar Ucrania, porque a mí el planteamiento de China me parece espectacular. Tienes 36 vidas, me pegan de 4 en 4, yo voy a ir a mi ritmo, ya me robaré toda floja, ya me roben mis, mis historias, ¿no? Qué trabadito todo. Qué molesto. Si juegas el moquete, yo creo que puedes sentirte cómodo con ello, pero porque no tienes más remedio, no porque quieras. Sí, porque bueno, recordad que uh, estos de... Tormenta de... doble. Estos de, de toda floja cuentan con la rama del árbol del mundo. Y fíjate, doble tormenta. El problema de esta doble tormenta, sí, te vacías un poco la mano, te quedas con siete. Más la que roba el tema de la mana, ocho. Pero a la vuelta tienes tres manas. Correcto. Y tus tres manas es... Bueno, tiro un... Tiro un... Sí, ya, entras, ya, entras, ya entras en el rango perfecto, ¿no? De, de, en el que los naturalizados te pueden hacer daño. Correcto. A ver, lo bueno para Ucrania, que supongo que es el planteamiento que han tenido, es... Vale, por cómo juega China, es muy probable que tenga una manifestación en la mano. Ese crecimiento, ese moneda, nutrir crecimiento, no hacer nada durante dos turnos, tiene pinta. Eh, pero, eh, claro, si te quieren jugar el naturalizar justo a la vuelta, que es el turno 10, o sea, con 10 manas de China, no te juegan el. No te juegan la infestación. Así que tampoco se da mal. También te digo, China, si quieres jugar la infestación, tiene 8 cartas en mano. También se tiene que empezar a quitar eh, cartas de, de la mano. Sí que es verdad que se puede vaciar. Muy, muy fácilmente un par de ellas haciendo, pues eso, como tú decías, ¿no? Plaga con, con el, el elemental. ¿no? Vamos a ver si es lo que deciden o no. Eh, porque porque tiene problema... A, ambos tienen problemas en la mano, ¿no? O sea, es como, no puedo tirar nada a robar porque, porque me quemo carta. O sea, Ucrania, o sea, China porque, porque roba cinco con la infestación y Ucrania porque le queman con el naturalizar y ahí está. La jugada que no veíamos antes, que tú decías... Perfecto jugado, ¿no? Eh, vale, te has cumplido cuatro años más, pero has evitado la doble tormenta que te acaban de jugar. Sí, no, ha sido, ha sido perfecto. La verdad que aquí China es una de esas jugadas que que uh. se nota que va un paso más allá. Qué horror. Y aquí es el problema. Tira la visión lejana. Si te sale algo que cueste más de tres, no lo puedes jugar. Y, y, y tampoco te estás... Eh, ¿Sabes? A lo mejor es una carta que no quieres jugar ahora. No, claro, y de las que cuestan tres, pues tienes que contar no hay, que hay, hay dos acólitos. Hay, o sea, que hay cartas que ni siquiera las querría jugar aunque cueste... Eh, exacto. Yo creo que es un turno de sanación. Pero claro, ¿cuál es el problema, compañeros? Que vuelves a, a los peores turnos. ¿No quisiste jugar ahora antes el moco? Pues te toca jugarlo ahora. Y si te viene la rama del árbol del mundo, pues a colgarte como, como los simios. Que fíjate, juegas moco, te quedas con 8, la que roba el totem hará 9 y aquí ya sí que puede utilizar un naturalizar china porque le va a quitar un par de cartitas. Este era el problema de haber jugado la tormenta antes, ¿no? Aparece, por cierto, sobrevidas, así que de haber jugado esa visión lejana no hubieran podido jugar sobrevidas. Se hubieran quedado con, con ahora 10, de hecho. Ganándole ¿no? Mahatma Gandhi style, ¿eh? Sí. Sentado en el suelo trans sin hacer nada. A la espera, un poquito. Podría jugar la bifurcación a daño, por ejemplo. Podría jugar a Malfurión. Podría hacer tantas cosas. Sí, eh, puedes traer. El Totem así. siempre lo dejas con vida. Eso sí, bueno. el naturalizar vamos a ver si decide jugarlo o no. Porque. Solo le quemas dos cartas todavía. Le quemas dos. Claro, 
Solo dos, pero en realidad dos de 15. Si no tienes las piezas del combo en la mano, quemarle gruñida o quemarle pola, o ambas, o quemarle el espantagón es ganar automáticamente. Da igual lo que haga tu rival. O sea, no hay más historia. Es interesante. ¿Va a ser la bifurcación? A mí me, me gusta particularmente. ¿eh? Aquí lo del, lo del daño que tú comentabas. Porque... Y ahora veremos si se pone armadura o más daño, más daño. Full, full ataque. ¿Y con qué lo combina? También esta jugada es muy buena. De cara a vaciarte un poquito la mano, tienes la infestación ahí. Y es flagelo sobre uno de los dos doses, poder de héroe sobre el otro. Ah, el resto, es, probablemente sí. a la testa. Eso es, es ir como un, como un salvaje. 9 y 6 son 15, dejas de tu rival a 14 de vida. <coughs> y 14 de vida es, eh, o me limpias mesa ahora o te mueres. Eh, eso, sí, eso sí es simple. Y no es tan fácil limpiar esta mesa. Sí que es verdad que puedes tirar el volcán Ucrania. Sí, que se, ve, se ve un poquito venir, además. Te le estás haciendo a hacer Ucrania lo que tú quieres que haga. O sea, los chinos están consiguiendo que Ucrania hagan. Lo que China quiere, no lo que Ucrania quiere. Es, sí, eh... y, si juega, y si juega Gaza, que es otra forma de, de cortar un poquito. Si juega Gaza, eh, bueno, los cada vez que jugase un esbirro, vuelve a llenarse la mano. Evidentemente aquí también está tienes que tener en cuenta que está preparando un turno de infestación bastante claro, al gastar tanto recurso. Creo que China ha jugado esta partida a la perfección. Sí, de momento jugándola muy, muy bien. Aquí puede hacer técnico de control mental, el problema es que... Claro, ¿de qué te gustaría acompañar a ese técnico? De la tormenta, ¿no? no del volcán. Pero has tenido que gastar las dos antes. Bueno, tenido. Lo has hecho. No sé si mm. lo tenían que hacer o no lo tenían que hacer. Eh, podrías hacer técnico y sanación de 12, pero es pampa y hambre para mañana porque robas un esbirro, pero te están pegando como mínimo de 9. Eh, bueno, si están pasando el moco como mínimo de 6, suponiendo que robes el 6-4. Eh, y son 6, manifestación eh, 11 y están quitándote las mismas vidas. Y creo que eso es pampa y hambre para mañana. Y es eh, darle valor a los recursos que ya tiene China. Creo que tienes que usar ese volcán, limpias mesa, eliminas un tótem, te da para jugar el otro, 4 y 4, 8, más la que roben el tótem 9 y otra oportunidad de China de poder jugar la, el naturalizar eh, sobre uno de los esbirros del rival. Aparece la infestación y supongo que la infestación va a ir a la testa. Yo creo que no la tiraría del tótem nunca y ahí está. Correcto, a... es el mismo planteamiento, ¿no? Sí. Es que, es que es infestación, le dejas a 9 y poco se habla, pero que tiene 6 daños en la mano con, con los hechizos, nada más y nada menos. O sea, que, cuidado. ¿No se va a robar tirano arcano el segundo? ¿Eso te hace gastar un fuego? Sí, tampoco creo que le duela mucho. No, te voy a no ni, much ni muchísimo menos. <risa> Sabes además que tienes para... A ver, la rama del árbol del mundo evidentemente va muy despacio, pero si la combinas con el poder de Malfurion, estás Opa, pegando el fuego. también. Si hubieran tirado naturalizar, Julio. Sí, pero... De hecho, sí. si lo hubieran tirado en turno anterior. Pero que ahora en turno anterior teníamos en... dudas y le hubiera sí. quemado dos cartas. Pues mira, le hubiera quemado justo. Pero que quedan tantas cosas en el tintero, Rame. Y está la partida tan sencilla. Está claro. Evidentemente está... se, ha curado, se ha curado a 20 vidas, pero. Otra vez nueve cartas en la mano de Ucrania. Te aparece Ahí la ves. flema para ti. Vamos a ver lo que deciden hacer. Sabes que la rama del árbol del mundo eh, tiene muchísimo valor. Evidentemente tu rival tiene dos skills en el deck. De hecho, ya tienen una de ellas en la mano. Y te sí, puede es, es muy complicado que la completes. Te puede ralentizar, pero llega tarde, ¿no? Es lo que tú dices. Es complicado que, que la completes. Supongo que algún turno en el que le sobren cuatro manas simplemente la jugará, la tendrá equipada y, y ya está. Si Mira, consigue, espacio en mano. Si consigue sacarle valor, pues perfecto. Pero de momento, es parece perfecto. que ya es turno de Malfurión. Tres turnos posibles para haberla jugado antes. Eh, ha preferido hacer otro tipo de jugadas, que creo que está bien, bien hecho. Y aquí, bueno, tres que creo que van a dar la testa otra vez. Ahí sí, es... el game plan es muy sencillo, muy claro para ellos, ¿no? Hasta que no juegue gruñido, no hay problema. Y cuando juega el gruñido, pues bueno, eh, puede estar al borde de la muerte. Gruñido. 5 y 5, 10 cartas. ¿Podrías jugarlo para deshacerte ya del tote marea de maná? ¿Mm? Bueno, claro, al jugar gruñido dejas el espacio. Correcto, no, no te deshaces del tote marea de maná. Podrías utilizarlo también en la sí, izquierda. Bueno, que te lo quedas en la mano, que ya no te está haciendo robar infinito. Sí, ¿no? sí, es una carta muerta simplemente. De hecho, has jugado a mineros, tienes la avispa en la mano. Te faltaría robar zola para mejorar las posibilidades, pero vamos. Correcto. En principio ya tienes, ya tienes buena combinación. La otra opción es jugar, jugar a Gaza ya, ¿no? Pero. Sabes que te va a seguir ocupando esbir, eh, espacio en la mano cada vez que juegues un esbirro. Eh, quizá. Esquirla es otra opción, ¿no? Jugar la esquirla, meter el gruñido, volver a jugar la esquirla. Es que es lo suficientemente bueno, ¿no? Gruñido, si lo dejas en la mesa eh, Trunks, podrías jugar el espantagón, te subes su gruñido a la mano y ya puedes hacer el combo a gusto, ¿no? No puedes, no puedes permitirlo, simplemente. Va a hacer lo que esquirla la testa, jugará gruñido, volverá a jugar la esquirla, supongo que a uno de los 1-5. Sí, 
Simplemente para, para vaciarse un poco la mano, como tú comentas, ¿no? Y sí, puedes jugar de nuevo también el, el totem, María de Maná. Para hacer espacio en mano, que lo va a necesitar. Aunque robe cartitas. Y utiliza incluso la, el choque de tierra. Juega al totem. Me sorprende. Hola. Ya tiene todo, ¿no? Ya tiene todo, efectivamente. Al final, por. No va a llegar a tiempo. China, ¿eh? A ver, depende. Es que China también ha tenido unos cuantos gritos de batalla. Y si te juegan a Zalina y te copian el espantagón, eh, también tienes un problema. Entonces. Yeah, es, 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 un, es un emparejamiento bastante curioso y complicado. Te recuerdo que además Ucrania ya no tiene, no tiene sanación. O sea, de las sobrevidas y lo que haga el espantagón, no tiene esa sola de sanaciones. Estás a 17 vidas y al final China tiene maligos. O sea que. Hay, que hay que tener cuidado con el daño que te puede hacer en un turno China también. Sí, puede, puede llegar a sorprender. Doble naturalizar ahora en la mano de China, que por cierto, nueve cartas le queda Maligos, La Florista, Azalina y Toga Floja. O sea, sí, to todas las cartas importantes. Creo que China ha jugado perfecto, pero claro, si las cuatro cartas importantes del deck se te quedan en las nueve últimas... Hombre. Si hubiera tenido, si hubiera tenido a, a Maligos eh, ya, hubiera cambiado mucho el cuento. Porque podría haber jugado Maligos eh, sacrificándolo un poquito por la patria y tener preparado a Salibes, ¿no? Para ejercer muchísimo daño. De todas formas, eh, yo creo que la partida la han planteado de forma correcta. Vemos aquí que va a eliminar con el jaspe, va a utilizar la plaga antes para sacar algún esbirrillo más. No tiene la bifurcación eh, en la mano, con lo cual esa posibilidad de daño extra no existe. Y ¿Eh? viene que le sed. Tampoco es carta relevante en el punto en el que estamos. No. La verdad no, que no. No lo es. Torbevidas podría copiarlo con Zola. Esta puede ser la jugada quizás adecuada. Visiones primero. Sí, la otra es copiarte, copiarte la esquila, ¿no? Y congelar, congelar la esquila, todavía. Que a mí me parece mejor, la verdad. Porque sí, sí, sí. al final que salgan tres esquilas luego. Quizá tienes un turno de patagón en el que tu rival de repente tiene en mesa dos, tres esbirros que te molestan, ¿no? Y entonces. Que salgan tres, cuatro esquilas, el efecto de esquila te viene, te viene bien. Congelas la cabeza, imagino, Rame. Sí, te empiezas a vaciar la mano, ¿no? Que es lo que tú comentabas. Si bien es cierto que esta mesa que tú estás proponiendo. Tienes que tener mucho cuidado porque en caso de que juegues el espantagón, o sea, te, te interesa que te la remuevan, no te interesa conservar todo esto, toda sí. esta morralla. Recordar por cierto yo, yo para mientras hace el, el turno este de vaciarse un poco la mano, que es un poco más tranquilo, a la gente que pregunta cuando juega España, el horario aproximado es a las 6, pero recordar que será en cuanto acabe este partido. Eh, puede que este partido sea 3-0 y a favor de Ucrania y acabe en media hora, entonces... Tener cuidado con eso, recordar que es justo cuando acabe este, así que los que estáis por el chat, pues bueno, yo no me marcharía, o al menos dejaría esto en segundo plano. Uh, no, no, no golpeado con la esquila. Porque... Eso es extraño, porque tienes que estampar luego toda tu mesa, si quieres jugar el pantalón. Sí, y aún así, vas justo. Quieres estampar toda tu mesa y aún así vas justo. De hecho, si China nunca juega, o sea, si nunca le matan los bichos... Claro, no puede jugar. Ucrania no puede jugar pantalón. Sí, es lo, es lo que te, es justo a ver, lo que te comento. Que, tiene, que tienes lo de hacer agua gaza y se, se limpia la mesa entera y ya está. Ya, pero a partir de eso es otro turno extra. Claro, claro, por eso. Que China es, es lo que tiene que intentar ganar en ese, en ese sentido. Ah, toga floja. Toga floja, que ya aparece. Toga floja. Cuidadito con toga floja. El siguiente turno, ¿no? Podría. Es que es, es muy raro. Toga floja. La verdad es que es una carta curiosísima. Mucho jiji, jaja, que es parecía una de esas cartas nunca jugables. Y el druida. Ya se veía, ¿no? Antes de empezar esta expansión, alguna baraja con, con toca floja Zalina. Fíjate que yo creo que ya no lo van a jugar en toda la partida, toda. Ya. Porque tienes el mismo número de cartas que tu rival. Te queda Zalina en el deck, que no se lo quieres dar. Mientras tanto, tú sigues siendo agresivo. Y, y que tiene un tote de mara, marea de mana en la mesa, quiero decir. Te hubiera hecho más ilusión ver a Maligos, aunque fuera tardando uh -huh. un poquito más. Creo que se la puede llevar China por poco, ¿eh? por, el, por el turno extra. Fíjate que aquí está obligado, literalmente, Ucrania a hacer agaza, estampar la mesa y hacer agaza. Sí. Primero, para no seguir robando con el tote de mara de mana, y segundo, para hacerte hueco, porque si no, no puedes jugar al espantagón. Y con, cuanto más tardes en jugar al espantagón... Más tardas en curarte. Son 19, 19 más salidas y ya no. Claro. Tiene más sanaciones. Es que más tardas en curarte. Que te va a curar el espantagón con los sobrevidas. Y más tardas en. O sea, sí, y, sí, más, sí, y más probable es que China te haga maligos y sepas que a la vuelta te vas a morir. Muchas veces, te, te muchas veces flema, pierde ¿no? la baraja de, de espantagón por este tipo de situaciones. Sí, sí. Aquí tienes que estampar. Es que, literal, tienes que estampar todo y hacer agaza. Porque si no le estás dando otro turno extra a tu rival, 
para robarse maligos, que te lo juegue y sabes que como que te juegue maligos, a la vuelta sabes lo que te va a caer. Y es que es flema, flagelo, fuego lunar, doble naturalizar y para adelante. Totalmente. Vemos aquí, golpeo tras golpeo, ahora la jugada que mencionabas tú, al menos es lo que, lo que esperamos nosotros de, de este turno. Ahí está, limpieza para preparar espantagón el siguiente turno, sobre todo dejar la mesa, la mesa con espacio. Y ahora viene el combo. El combo. Sí, no tienes florista, ¿no? Es el problema. Eh, el problema es que creo que no puedes jugar a Zalina. Podrías jugar a Zalina si pudieras hacer naturalizar, naturalizar a Zalina. Copiar de toda la mano, pero no es el caso. Y eso es un problema. Sí, te refieres a conseguir el máximo número de cartas, ¿no? <coughs> claro, y vaciarle a la vez del de Kael, porque... Tu azalina, tu, evidentemente tu espantagón no es tan bueno como el de tu rival, aunque te dé 5 de armadura gracias a, al efecto de Marfuriento cada vez que lo juegas. Eh, Está bien. Y entonces necesitas que él coma daño de fatiga, antes que tú, si no, no puedes ganar. Entonces aquí creo que todavía no tienes que jugar a Zalina, y de hecho, intenta jugar a Zalina cuando el otro tenga un espantagón de coste 1, la mano. Claro, claro, para <coughs> copiar espantagones. ¿sabes? Para que el primero sea de coste 1, como los tuyos, realmente. Mientras tanto, nutrir... Arrobo, florista, bifurcación. Va a estar cerquita China, pero sobre todo por el orden en el carro. Carro bastante, bastante horrible. La sí. verdad, el orden. El, al principio sí que tuvo fortuna, ¿no? Con ese nutrir el crecimiento y tal. Pero luego ha robado bastante, bastante mal. Aquí, que ya veremos el patado, no, 100%. Se va a ir a 20 días a Ucrania o a 26 si juega. Siempre puede fallar, espantagón. no olvidemos esto. Claro. Vamos digo, a ver, 20, el a 20 o 26. Garras desgarran, mis dientes trituran, rompe el arma. Que les es. Congelación. Esquirlas que van a salir unas cuantas. ¡Upa! Uh, ¡Upa! Falla el primero. Ahora, como salga Zola ahora. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! No me lo creo. ¡Falló! ¡Yo, yo! ¡Ha, ha fallado! Sonado, chico. ¡Ah, no! ¡Ha fallado el espantagón! ¡Al aro directamente! ¡Gi, Le puede limpiar los dos espantagones con los dos naturalizar. Wow. Y se acaba la partida, yo, yo. ¡Ay, mi madre, el bicho! Lamentable partida. <risa> Sinceramente, creo que se merece ganar China. O sea, a ver, no así, porque es muy A ver, tampoco, tampoco es que Ucrania pudiera haber hecho las cosas distintas, me refiero. Mm, el turno de doble tormenta por delante del moco, te quedas con sobrecarga, a la vuelta juegas el moco, te arriesgas a quedarte con. A mí, no me, a mí no me ha gustado tampoco. A mí me parece bastante horrible, la verdad. Pero bueno, sí. evidentemente son jugar bastante Va a jugar la chica porque, total, que mata. Se puede. Correcto. Qué pena, ¿eh? Qué, qué partida más. ¿Qué final? ¿Te quema un tiro al arcano? Bueno, yo no estaría tampoco muy preocupado. Quiero decir, preocupadísimo, lo veo. ¿Qué partida más extraña? Todo lo que, todo lo que hemos... Es, es como que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha dado igual. Sí, además es que encima puedes guardar tu naturalizar, porque... O sea, los naturalizar. ¿Qué más haces, da? Sí. Haces flagelo y haces el hasp. Sí, te, técnicamente, ¿qué más, ¿qué más da? Esta partida no la pierdes. <coughs> A ver... Eh, esto es lo de siempre. Hay un hechizo que te descubre un de batalla. Si te descubre espantagón, pues puedes seguir jugando. Vale. Por, por poder, pues. ¿Eh? Vale. Por poder. Quiero decir, yo supongo que Ucrania no se va a rendir aquí. Juega el bicho, se va a Juegas, si juegas Electra, te da ese hechizo y saca dos espantagones. ¿Sabes? Claro, por ejemplo. Sí, por, es que al final. Exactamente. Tienes que intentar ganar de alguna forma, pues esa es tu forma, ¿no? Sí, sí, es... sí, sí. Es legítima. Imagínate o sea, que el tenemos mala que suerte. Le gana y ganan. Pues ha tenido muy mala suerte antes. Ese no, pero cuidado. <risa> a ver, muy lejos. Eh, ¡Oh! Con Electra. Uf, yo no jugaría Electra, eh. Yo jugaría el acólito. Ah, yo no, porque te puedes liar. Sí, una... sí, sí, yo jugaría el acólito. ¿Qué pasa? Tú juegas el acólito, el siguiente turno, Electra, doblanse de sangre. A ver, que tienen dos naturalizares tu rival. Sí, 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 lo sé, sí, no pasa nada, si no vas a ganar nunca. De hecho, es que te van a hacer naturalizar es a los dos técnicos y te van a dejar el acólito ahí para empezar a golpearte, ¿sabes? Sí. Electra, que le da la rol de piedras. Bueno. Podría partida, ser peor. partida sentenciada, ¿no? En principio para. Ah, a, falta, a falta que el acólito sí, le dé espantagón. Sí, Quiero decir, que le dé el grito de batalla en la carta, ¿no? El hechizo que descubre Aquí te puedes tirar los dos naturalizares. Tranquilamente, además. O sea, haces naturalizar, naturalizar, le, le das dos y le queman las otras dos. Y GG. Justo. Pues jugar hasta la flema aquí, si quieres. Que te tiren el volcán. Sí, defensivamente estarías muy a salvo. Puedes hacer lo que quieras. 
Sí, sí, tal cual. Qué mala suerte por parte de... Pese a todo, aunque digas que para ti... Eh, China no, 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 a ver, puedes tirar el volcán y rezar que se mueran los bichos del otro y los tuyos, ¿no? Pero es que tú, donde tú dices acólito, yo digo ¡Hello! O sea, el blastatron estampándose. Perplexing. Ay, mamacita. A ver, uno... Tita Agata, tita Agata te tiene que portar muy bien. Uno lo puede limpiar fácil, pero sí, el sí, otro... Claro. ¿Qué están buscando de aquí? ¿Sorbevidas? ¿Sorbevidas? Bueno, la verdad es que es un pinardo el, el sorbevidas. Sí, sí, evidentemente está bien. Está bastante, bastante bien. Y de hecho, los acolitos también son O sea, hay un acolito que es un 3-5. Sí, sí, sí. Te... <ríe> que un, papel, pi... un pino es. El problema es que, <ríe> que te pegan de uno en uno, como tú dices, los de sí. los plastatrones. ¿no? Hello, es que son. <ríe> hello, hello. Uh... No echábamos de menos. Yo no echaba de menos la cara. <ríe> Yo sí. A ver. Opa. Opa, ¿qué? ¿Te le comento oh. los otros legendarios? Vale. Los que están en la mesa, ¿no? Hombre, pues que tienen la mesa llena. Julio, Ahora. No sé. Claro, pero es que. Ah, esto es que eres muy negativo, yo hizo, tío. Sí, no tienes esperanzas en la vida. Cuando, fallas, cuando fallas un espantagón después de haber jugado toda tu baraja y tenerlo perfectamente preparado, que, que no puedes hacer más prácticamente. Aquí tiene que, aquí tiene que haber jugado un acólito. Sí. 100%. Y a la vuelta juegas el otro con los dos bichos que te van a sobrevivir. O, te, o uno más el, el acólito que has jugado. Y te Pero están todo en China. Yo qué sé, te salen tres sin crash. Le ha, ganado, le ha ganado la baraja de, de Maligo sin jugar a Maligo. No, ni no, no. Ni a Floja, floja ni, a Salina, ni a Salina, ni a Salina, ni a Salina, ni a Salina. La ha ganado de, de cansino. ¿Sí? Eh, no, no, te va a fallar el combo. No, no, que me da igual. Te a mí me viene bien. Te va a fallar el combo. Que... ¿Cuántas veces hemos dicho que pueden jugar al naturalizar para quemarle cartas? Están las dos en la mano. Yo me siento, yo me siento ahora mismo como el papa. En plan, de como está tardando tanto, es Opa. como dejar que los niños se acerquen a mí. No, pues al stream. Bien. Sí, está muy bien para combinar con. No, juegas al acólito, obviamente. Porque sí, lo vas a para que no robe carta. También que. Oye, ¿por qué no le limpia esa china? Están locos. O sea, les apetece jugársela. Están locos estos romanos. No lo sé. No esperas, ¿no? Este hechizo. Se tienen cuatro hechizos. Cuatro tirantus. Pregunta, ¿cuatro tirantus te ganan la partida? No, no uno ni dos, cuatro. Y cuatro King Crash también, ¿no? O dos y dos. El problema es que te mata la vuelta si haces cuatro tirantus aquí. Si congelas la tres, cuatro, no, eh. Cinco tirantus. Cinco tirantus y ganas. No uno ni dos, cinco. OP. Robar dos murlos. Muy buena. Bastante bien. Sale bastante también. ¿Cuántos hechizos sí. malos tiene el...? el... <risa> lo va a jugar porque... Eh, no va a tirar la de transformar el legendario. Ah, sí, 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 eso primero. Estaba explotado un Vamos cerebro. A ver... ¡Hostia, Dronox! ¿Qué sale ya de Dronox? Los mineros, mineros, ¿no? Pero infinitos mineros, además. ¿Y Othrook? ¿El caballero de cristal tiene robo de vida? Eh, no. No, ¿verdad? No. Era, si robabas vida se ponía otra vez pompa. Eh. Correcto. ¿No? ¿Cuántas no legendarias si malas tiene el juego, no? Si lo piensas. Pero ver, es un 4-3x4 con el juego divino, tampoco está tan mal. Sí, bueno, pero si fueran 5 tirantus. Aún así no le matabas. Eh, no afloja. Con la sangre fría, quizás. Naturalizar, naturalizar y GG. Sí. Easy. Y igual, play, vemos que simplemente. Sí, el daño, se, el daño se comen 10. Ahora no se muere porque se comen 10. Pero sí. se comen los de la vuelta, que son 15 de total. Y GG. Correcto. Vaya combo, eh. Easy. Qué partida. Se rinde Ucrania después de tener una muy mala suerte. Yo creo que los Hearthstone Global Games es donde hemos visto más veces fallar a, al Espantagón. Más en todas las competiciones. Sí. Bueno, no sé si se usa en otro juego de cartas. Es que del póker se va, pero más Bad Beat, ¿no? Que es eh, Olim Preflop, ¿no? Ases contra doses. Sí. Eh, 80-20, pum, el 2 en el flop, ala, para casa. Bad beat, pues eso, un bad beat es esto que es. Vas por delante el porcentaje de que el pantalón salga bien, pero no, sale bien. Simplemente tuvo, tuvo mala suerte, China, después de haber jugado la partida muy, muy bien. También te digo. Sí. Ayer les pasó lo mismo, no, sé, no me recuerda qué, a qué selección fue. Pero cuando tienes un emparejamiento como este, en el que vas tan bien y más o menos tienes la victoria asegurada, si juegas el pantalón con combo. Ninguna selección, o sea, ayer no sé qué selección fue y no lo hizo, puedes hacer eh, gruñido Zola. Sí, es, es, bastante, es bastante habitual. Lo que bueno, pasa es que se, mejor se... dicho, eh, mm, sí, eh, Zola. Sí, gruñido Zola para que sea 100%, 100 al revés. seguro. Sí. Al revés, Zola gruñido, mejor dicho. Para subirte una Zola de coste 1 a la mano y tener otra oportunidad si te falla la primera. Vale, sí. 
¿Tienes un, ¿Por qué haces? El pantalón por 9 y tienes una sí, forma es, de 12 es, es, una idea, es una idea muy sencilla, que al principio de la expansión se jugaba mucho más en ese aspecto, sí. cuando la baraja es que sabías que... ¿Qué tal? Pero las barajas de control se han acelerado un poco y todas tienen algún combo mortal, ¿no? <risa> todas las barajas de control tienen alguna combinación de cartas eh, realmente fuerte y es a lo que no se quieren exponer. También es verdad que si tú juegas esto, eh, le das claro, le das bastante claro ¿no? la, la posibilidad de coger con Azalina y en ese mismo turno quitarte, quitarte la idea del espantagón, etcétera, ¿no? Robarte esa parte. Pero bueno, tenemos eh, pausita, dos minutos y medio, Julov contra Insane, Brujo Par contra Guerrero Impar, a la vuelta... Os dejamos con un anuncio de nuestros patrocinadores. Y nada más, chicos. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya disponible, lleva disponible un mes, pero si os parece bien seguir poniéndolo, a mí me parece bien. Rami, ¿a ti te parece bien? A mí me parece perfecto. Es que creo que el límite es lo del típico de chiste. ¿Cuánto tiempo se puede usar un meme hasta que caduca, no? El típico. Sí. Pues hasta el mes. Y salió el 7, pues le quedan dos días. Ver, justo, esperemos, si te das cuenta, esperemos. lo han planificado bien, porque dos días es justo cuando acaba el switch de los HGG. Yo creo que todavía lo veremos. Ah, <ríe> todo pensado. Bueno, esperemos que, que sea así. De todas formas, tenemos el emparejamiento del que mencionábamos antes, ¿no? Brujo Par contra Guerrero Impar. Y eh, recordamos también que España jugará después de este partido. Ya son casi las 5 de la tarde aquí en la península. Eh, una hora menos en Canarias. Y la gente que nos está viendo desde Sudamérica, evidentemente, ya oscilaría en, en muchas menos horas. De todas formas, podéis ir a redes sociales, decir que estamos en directo. Dar también las gracias, incluso si os apetece, a nuestros patrocinadores. En este caso, a Intel, que es el que nos está abanderando durante esta competición de los Preston Global Games. Sin ellos, esto no sería posible y es de bien nacido ser agradecido, con lo cual, ahí chapó por su parte. Tenemos a Insane jugando este Guerrero Impar con una mano en la que puede ser interesante buscar una respuesta al gigante. Sí, y además, eh, con dos de las mejores cartas que le han metido al Guerrero en esta, en esta expansión, ¿no? El Dinomántico y el Supercolisionador. Me tocó el otro día importantes. en arena, Rame. Sí, 
Dos cartas muy importantes para lidiar contra agro, para lidiar incluso contra control super coordinador. El neumático siempre te aporta ese daño extra que te puede faltar para eliminar algún esbirro. Y, y es que esta última expansión la venía muy bien a, al guerrero, ¿no? Ensamblaje Omega, Doctor Boom, eh, Dinomántico, Super Colisionador, eh, Filiax, que también se lleva porque sinergia muy bien con el deck. Al final son cinco cartas eh, que han incluido en, en un deck que creo que probablemente es el que más cartas nuevas tiene eh, con diferencia. La verdad que sí, es la que más se ha visto reforzada. Y bueno, uno va a querer eh, jugar rápido los embates... El otro va a querer jugar rápido Geist. Sí, eso es. El Geist, de momento, que no está en la mano de China. El embate sí que está en la mano de Ucrania. Eh, eso es el samblaje Omega, que no me extrañaría nada verlos eh, antes del turno 10, en el que solo puedes quedarte uno de los virus que descubres. Simplemente para poder sacarle algo de valor. Y una de las cartas importantes que yo iba a comentar, y que justo acaba de aparecer en la mano del Brujo Par, y que no se suele ver habitualmente, el tema de las sombras. No es la primera vez que, que la utilizan, creo. Además de la propia selección de... <coughs> De China es muy interesante, ¿no? Es una carta que antes era un must y que pasó al olvido un poquito por el profanar, pasó un poquito al olvido también por, por las nuevas apariciones de cartas interesantes que cubrían esos huecos como la matista, etc. Demasiado removal y muy bueno había, ¿no? Y es como que... Ah, bárbaro, es, es una carta bárbara. Quizás veamos aquí el propio ensamblaje Omega que combina bien en curva. Ahí está. Sí. Seguramente ahí está, ensamblaje Omega. ¡Oh, piñata! La piñata. La piñata del fornite, que dicen, ¿no? Algunos. No, no, no creo. Hombre, la idea está sacar el fornite 100%. O sea, <risa> a mí no me gusta, eh, ojo, pero el fornite, pero... ¿No te gusta? Yo he jugado alguna vez. Alguna parte. Es que... Es divertido. Pues, para verlo como espectador... Wow, se queda el... No me triunfa y... Se queda el 5-1. Ah, eh... yo, yo verlo, yo verlo no, no veo... Todo. A la no, jugada, no, no, no podría. Llegado a este punto, jugas al gigante. Juego que sí, ¿no? Y te comes el embate y ya está. Es un poco lo que hay, supongo. Qué lástima, ¿eh? No es que te lo mate por poquito, ¿no? Es que te lo explota con facilidad. Pero no, no, que lo hace 12, si quiere. O sea, que te mata a él y la mitad del siguiente. De hecho, si nos ponemos quisquillosos, le hace 13. Si, si le da por ponerse burro... Sí. No hay manera, no había manera de que sobreviviese. Aún así, es una de las salidas que siempre te tienes que quedar este gigante montés con el brujo par. Una de las razones por la que la baraja es tan fuerte. Y aquí lo que vamos a ver es una de las razones por las que también se juega. Draco Crepuscular, con estadísticas eh, al máximo. ¿En bata al top deck? Uy. Hmm. Cerca, eh, casi. Rola de el... cuerno atroz. Qué bueno. <coughs> no es fantástico como tal. Pero sí que es un buen esbirro, ¿no? En curva. Pobre, sí, ¿no? No muere ante el Draco Crepuscular, es el único que tiene en la mano que no muere ante este. Eh, sí que es verdad que la combinación de dinamántico en un turno junto con, con el, el, el robot que han, que han cogido el descubrir eh, podrían eliminar entre los dos esos 5 daños de uno y 5 daños del otro al 4-10, pero claro, sabemos que hay sanaciones de desbirros por el camino en, en el brujo par y, y quizá era, era arriesgarse demasiado en ese, en ese sentido. De momento, partida que está intentando plantear a presión el, el brujo y, y el guerrero cogiendo removal hasta de, de los descubrir, ¿no? este furibundo a cero. Pues no deja de ser un esbirro que pega de 5 y se estampa. Y ya está. Sí, es, es un esbirro honesto que me gusta a mí decir, ¿no? Tiene muy claro cuál es su función y, y la cumple a la perfección, a las mil maravillas. El proyecto demoníaco puede llegar a ser interesante en algún punto de partida, ¿no? Realmente, ¿no? Hmm. Eh... Contra la baraja precisamente de Ucrania. Supongo que más adelante, si consigue, si tú no te robas el gay, si saca el ensamblaje omega y tal, te puedes llegar a, a molestar un poco, ¿no? Cuando, cuando creas que le quedan pocos esbirros. Pero... Va a ser más para mejorarte algún esbirro tuyo, por típico turno en el que a lo mejor solo te queda con la protectora en la mano o cosas así, eh, que, para, que para fastidiarle un, un esbirro al otro, ¿no? En ese sentido. De hecho, probablemente se lo mejores. En ese sentido aparece. Ahora la prueba de Cornatro. Lo bueno para ti del proyecto demoníaco es que prácticamente le inutilizas el esbirro que le des, porque lleva un sacrificio pactado china. Es bueno, si te juegan el demonio que, que le has dado, pues se lo puedes limpiar si te robas ese hechizo, ¿no? En ese sentido no está, no está mal. ¿Tú como matemático qué opinas de que el cero lo considera en par? Supone que no es par ni en par. Claro, por eso te digo, tú como que has estudiado... Sí que es verdad que so socialmente, y de hecho incluso en las matemáticas en según qué cosas, se utilizaba como un número par porque... Es múltiplo de dos, pero... Ahí, ahí dejo el pensamiento para que, para que la gente... O sea, se hay una definición de par que no es la oficial oficial, pero sí. es la que usa la mayoría de la gente, que un número es par si es múltiplo de dos. Y es impar, es impar es el múltiplo de 2 más 1. Y en este caso, pues el 0 es múltiplo de 2. O... 
Yo no estoy de acuerdo, yo estoy en contra del <risa> pero como número par. Entiendo que lo hagan. Sí. Esté bien hecho o no, ya. Sí. Para la gente, ¿no? Que, que quiera mandar aquí una... Firmar, ¿no? En plan de una lista para decir en plan de... El cero no, no vale como número par, tal. Blizzard, te odio. No, en plan de... Y dar un portazo como si fuera un, un adolescente. Yo me, me imagino tal cual. Pero aquí vemos lo que hablábamos antes, ¿no? El sacrificio pactado como carta par. Y... La gente tiene dudas si cero es múltiplo de dos. Sí, sí, está, está Claro, la gente de... dice... En... Hay uno que dice múltiplo de dos de tres, claro, es el múltiplo de todo, claro. pero entre ellos de dos. O sea, dos por cero es cero. Entonces el cero es múltiplo de dos, bueno. evidentemente. Lo es de todo, pero la definición social es que un número, <risa> si es múltiplo de dos, es par. Perfecto. ¿Cero es múltiplo de dos? Sí. Que lo sea de lo demás, da igual, es múltiplo de dos. Sí, es par. Ya está. Es, es, es honesto, es de nuevo. Otro, como el, es como como el todo, segundo ¿no? de Magma. Digo Yo no estoy de acuerdo, este. pero entiendo que lo hagan. Entonces, no. como lo, si, si le tienes que otorgar par o impar y no lo puedes dejar en un limbo, Siempre le otorgo par, eso está claro. O sea, si estoy obligado, le voy a otorgar par siempre. Ya está. Un poco lo que hay. En, ese, eh, de, en, cual, en cualquier <risa> forma, eh, se está volviendo loca la gente. <risa> Empiezan a golpear a la testa del rival. Intentando bajar la vida del guerrero, sobre todo bajar ese rango de, de armadura, ¿no? Para que no te duela tanto un, un aluvión. Eh, va a intentar seguir metiendo presión el brujo, pero sin meter de más. De hecho, yo creo que nunca van a juntar más de tres esbirros por el tema de... De que la camorra de China no tenga demasiado sí. valor. Eh, el técnico de, o sea, de Ucrania, perdón, etcétera. no tenga demasiado valor. Y el técnico de control mental. Eso es que, por cierto, aparece por ahí el, el Barbarrosa. Oh, qué bueno es el jugador, Que te queda bastante bien este turno. Exacto. Y probablemente sea lo que, lo que veamos. Eh, y a partir de aquí, si tienen algún turno más o menos tranquilo, que va a ser difícil, eh, jugar a la es mundo, carta. Qué, qué buena, qué buena es esta carta. Y qué importante bueno, es la colocación, ¿eh? Jugando en contra del guerrero impar. Aunque al final, como no te sobrevive apenas más de dos esbirros, pues siempre se acaba chocando. Pero es una carta maravillosa, el super colisionador. La verdad que... De las que son muy, muy potentes. Da igual en qué lista, en qué lista la juegues. Y tenemos eh, opciones para China. No de las que te hacen sentir bien, pero esas llamas infernales pueden remover el 3-2, golpear de 6 a la cabeza, empezar a ser agresivo. Ah, es un mal necesario, quizás. Es un, mal, es un mal necesario. Y nos pregunta incluso nuestro propio realizador. No ha atacado ¿no? Con, el, con el Dino para evitar bajar de vidas al, al Brujo Pan. ¿no? Para salvarle de esos rango 15 de vidas en el que se convierten los, eh, los engarfiados en 7-7. Si es la idea. Y ese 4 ese coste 4 que tiene en la mano. Bueno, de momento no quieres. Eh, hasta que no tengas respuestas buenas, no quieres que, que te salgas un 7-7. Ahora que va a caer ese anime. No. Así seguro. Vamos a ver qué carta le da a China, porque va a ser bastante importante de ver eh, pues, pues a, a Frostborn o, o algo por el estilo. Le vendrá bastante, bastante bien. Vamos a ver cuál es la que cae. Agonía de escarcha. Agonía de escarcha. Perfecta para China. Pero, sé que te duele que la llame así, pero es... No, no, es que no me acordaba el nombre en castellano. El cast es que el castellano... O sea, si no lo hubiera dicho, pero no me acordaba. No te luego, luego me echan la bronca, si no, Rame. Si digo no. tradear, también me desenfado. No te voy a engañar. Eh, aquí puedes jugar el Furio de Acero, ¿no? Furio de Acero, estampas el dinomántico, te das armadura... Tú sigues a tu rollo, que es... Yo me doy chapa y en fatiga te gano y ya está. O sea, evidentemente el guerrero solo puede ganar esto. O sea, no lo va a ganar. A ver, no lo va a ganar. Vamos a ver. Depende de lo que se haga Doctor Moon, etcétera, etcétera. Pero no lo va a ganar estampando bichos a la testa del rival. No. Lo va a ganar. Con eh, calma, paciencia. Quitándole todas. O sea, si tú le eliminas todas las amenazas al brujo, no te gana. Eso es lo que va a hacer el, el guerrero o va a intentar. De momento lo está consiguiendo de una forma bastante eficiente. Le sigue quedando una camorra, le queda un aluvión. En mano, otro, otros tantos en el deck. Así que bastante bueno para él. Aparece ese mosiorro que no aporta nada. Vamos a ver si vemos la agonía de escarcha aquí para limpiar el 3-3. Sí, agonía de escarcha y posible Gul'dan en el siguiente turno. Ahí está. No sé yo si se lanzará a hacer proyecto demoníaco porque le sobra maná y no quiere robar. Pero es que perder el engarfiado es duro, ¿no? Al 50%, supongo. Ya. Es un poco la idea. Va a gastar el profanar, ¿no? Es una carta eh, muerta. Algo, algo tenía que usar por el camino. Evidentemente, el proyecto demoníaco al menos le servía eh, de algo, ¿no? Al menos como información. Y en este Moon? caso... Claro, eh, ¿En esta partida juegas Doctor Boon? Bueno. ¿O no te hace falta? No creo que tengas especial interés en ello. De hecho, me pregunto incluso si tienes especial interés en jugar al bloquear con escudo en el punto de partida en el que te encuentras. Cilia es tampoco es que sea del todo necesario ahora. Podrías darte check perfectamente, ¿no? Podrías pasar turno dando al poder de héroe sin sentirte en exceso mal. El Doctor Boon puede ser interesante si 
Pero si planteas la partida a fatiga, ya sé que quedan muchísimas cartas por camino. Pero es de lo que trata esta baraja. Mm. No creo que tengas excesiva prisa, pero va a ser al final el, el Doctor Boom, pensando a lo mejor en esos eh, robots que puedas descubrir y esos efectos extra. La verdad que si se ajustan bien los poderes de héroe, te puede ser muy positivo. De hecho, el peor poder de héroe, quizás contra la baraja que tienes enfrente, ya lo has pasado ahora. Sí. Bueno, vamos a ver de todas formas si le puede servir de algo este que, que había ahora, ¿no? De los tres robots... Eh, supongo que con el supercolisionador y tal le puede venir de bien, eh, Cilia recordad que puede, con el magnetismo puede combinar con uno de estos, de estos robots y convertirse en un 4-3 eh, que no está mal vamos a ver de todas formas qué juega aquí eh, China, porque quizá estaba muy claro el turno de Gul'dan, pero ese infernal aterrador no deja de ser un demonio y a lo mejor lo quieres jugar antes, ¿no? y ahí está poder de héroe de momento, infernal aterrador que va a caer aquí, eh, Justo quizá, aquí está. quizá el doble engarfiado podría llegar a a ocurrir a la vuelta, ¿no? Y, y luego ya Gul'dan, cuando termine esa mesa, ¿no? Vamos a ver si, si es así o no. Eh, la Matista, que se bufa un poquito, se hace 5 de daño. Aquí pegan con la agonía a la, a la testa, no tienen, no tienen ningún tipo de reparo respecto a esto. Turno de, de Ucrania, en el que, bueno, tienen una limpieza eficiente de este 6-6, que es eh, sacar los robots y combinarlo con Ciliar, ¿no? Son 6 daños en total, justo para limpiar el 6-6. Y bueno, una amenaza menos que te quitas de, de ahí y, y encima si tener que golpear con el arma y perder la armadura por el camino, ¿no? Sí, te cuidas un poquito. Vamos a ver si es, si es lo que aplican, pero vamos, parece, parece lo, lo mejor, ¿no? Tampoco es tan tan relevante al final. Claro, el claro. problema de, de esto es que luego te pegan al Ciliax y te lo, te lo roban con la agonía, ¿no? Y supongo que sí, es... por eso mismo, por eso mismo a lo mejor juegas simplemente los, los bloquear con escudo, te planteas uno, robas carta, atisbas un poquito qué, qué te puede ofrecer el siguiente turno. Y te podrías ver perfectamente conformado con, con los tres unos unos, golpear. A lo mejor te cambia el siguiente turno al poder de héroe y te salen los tres daños. Si lo eliminas y te juegan Gul'dan, tampoco te vas a sentir tan bien. Si te quitan además Ciliax, etc. ¿no? Te puedes llegar a poner en aprietos. Sí, una de las ventajas que tiene de momento Ucrania es que no ha jugado al gays China. ¿no? Y entonces, por, de robarse el ensamblaje Omega, de robarse un embate con el escudo, todavía lo podría utilizar. Aquí de momento, que no está utilizando absolutamente nada. Yo supongo que a lo mejor van a acabar usando Ciliax por la lechuza, ¿no? Porque a la vuelta tiran a la lechuza a... Espérate, no hacen nada más. Me gusta. Me gusta también. Parece bien. Le sale el, el poder de héroe hacer un daño a toda la mesa del rival, incluido a la testa. Eh, aquí, que puede caer el doble 7-7. Claro, el problema de China dirá, si meto el doble 7-7 y me hace un área, hasta luego. Pero... Sí. Si, juego, si juego doble 7-7 y me pega con el supercondicionador, <coughs> hasta luego también. No hay forma. Es que no, no hay manera. Es, es muy, muy molesto el... El arma, en general, no, no, no la baraja de guerrero en par. Sí, aquí va a jugar el horror mugoso. Me parece bien. No creo que vaya a tener mucho más valor que este, la verdad, en la partida. Que si no va a matar 3 1 1 pues mira, eso que te lleva. Y aquí vamos a ver si pega con el arma, sabiendo que sale el técnico de control mental, o si mete el 7-7, no pega con el arma. El, a la derecha el 7-7. Ahí está. No creo que pegue, no creo que pegue aquí con el arma. Justo tiene 7 de armadura. ¡Opa! Moco glutinoso. No es malo. ¿Lo haces antes o después? Eh... Esa pregunta. Puedes quedarte con 5 de armadura si lo haces después y con un moco glutinoso en la mesa y tu rival con un técnico de control mental, que es lo que sale del arma. O si lo haces ahora, pierdes esos 5 de armadura pero también elimina la mesa. Yo creo que es por el 3-3, te puedes, puedes permanecer con el, con el glutinoso, ¿no? Sí, te, te quedas con 5 de armadura, ¿no? O sea, aparte, ¿sabes? yo creo que te compensa. Hacerlo de después y ahí está. Jugada de Anubion. Aún queda a ver si se lanza finalmente con ese moquete. Parece ser el caso. Pero piensa que sí que no, que nunca te decides. Insane, que está muy cuerdo. Y tan cuerdo que va a llegar la cuerda y se va a ahorcar. Cuidadito, chico. Espabila. Espabila que te duermes. Son cuatro jugadores. Evidentemente el nombre eh, solo nos dice quién maneja el ratón, pero no nos dice... Exactamente eh, quién toma la decisión final, ¿no? Y aquí, bueno. Como, juegan como equipo, juegan los cuatro jugadores. Eso es, aquí puede ver eh, gratis, les sale el de 7 de armadura, que bueno, si les sale el embate con el escudo, igual les viene hasta bien, la verdad, o la aluvión de acero. De hecho, si aquí les hacen Gul'dan y les sale la aluvión de acero, bueno, eh, se corona eh, Ucrania, pero tal cual, además, ¿eh? Yo, yo, les, sale, les sale perfecto. Vamos a ver si, si sale ese draw, ¿no? Uno de 16. Si no, probablemente veamos la camorra. 
Eh, aquí que saldrán dos esbirros, si no recuerdo mal. Eso es. El Infernal Aterrador y el Engarfiado. Y... Ahora sí que te vendría bien, ¿no? Ese dañito. Claro, aquí... Eh. Eh. Tienes, que, tienes que hacer el intercambio, sí. A, a ver, ves el super colisionador, no eres... ¿Sabes? Claro. No, eres muy espab... no hay que ser muy espabilado. <risa> si, no lo, si no te lo quitas tú, te lo quita él. Y mucho más que eso. Hola. Ciliax Zola. Bueno, turno de Ciliax Zola y, y super colisionador, ¿no? Además te puedes dar el poder de héroe, que es perfecto, yo creo. Eh, la historia es si te quiere copiar Ciliax o te quiere guardar Zola para más adelante, ¿no? Recordar que, bueno, este tipo de guerreros eh, suele llevar el Ise, quizás una, una carta a copiarte o... O alguna otra, Zalina, te puedes llegar a copiar, ¿no? Para tener una Zalina, luego te lo copias cuando te quedes sin removal, ¿no? Y copiarle el removal a tu rival, precisamente, que sabes que solo te ha jugado un, un profanal al aire. De hecho, de robar a Zalina a Ucrania, yo creo que el, prácticamente lo tiene hecho, porque roba tanto removal, entre ellos el sacrificio pactado. Sí, que no hay, no hay forma de. Que lo, tiene, lo tiene muy hecho. Creo que va a ser solamente Tiliax. Sí, que sí, bueno, sí. como tú mencionabas antes. Que. Guardarte Zola para... Es lo que digo, sobre todo para Zalina. Sabes que el brujo tiene muchísimo robobal, no ha gastado nada. Cuando te quedes tú sin él, si tienes a Zalina, lo juega, le robas ahí un par o tres, que en este caso encima son cuatro, porque el sacrificio impactado remueve eh, demonios. Y, y es perfecto, ¿no? En ese sentido. El 7-7, que puede caer aquí y, y llevarse el cazador de fieras en la boquita, yo y yo, y Ucrania controlando la partida, es que en ningún momento ha visto peligrar su, su partido. Nada, además. Ni lo más mínimo, de hecho, puede ser, eh, estaba feliz y tranquilo. Vemos el Draco, vemos el engarfiado y vemos también el mordisquito. Mientras tanto, el, el mega colisionador sigue siendo molesto, ya que aquí con el silencio podrías eliminarte el engarfiado. Y puedes empezar a descubrir Mex. Tendrá cada nombre... Estoy pensando, el poder de héroe de Doctor Boom tendrá cada uno un nombre diferente, ¿no? Cada... Cada habilidad. Y tienes otro. El, lo que podría ser el tercer, la tercera dinomática. Tienes también el, el de seguridad. Y tienes la bomba Goblin que evidentemente no vas a coger. Yo creo que tanto la dinomática como el, el de seguridad son lo suficientemente buenos. La dinomática evidentemente te es incluso mejor porque puedes silenciar... El Draco y limpias eh, por completo la mesa, aunque simplemente con, con la dinamática ya te, ya te vale, ¿no? Aquí ah, yo estaba pensando que te, te faltaba más daño, pero... Nada, es, es espectacular. De hecho, aquí puede ser el plante de jugar Zola. Decía yo la de Zola Zalina, evidentemente es imposible jugar, mi cabeza funciona como quiera a veces. Juegas a Zalina, pierdes Zola. Claro, sí, pierdes, pierdes. Eh, evidentemente. Y aquí copiarte la dinamática, quizás es una opción, ¿no? En este, en este punto, me ha sorprendido sinceramente que no jugaran el cazador de fiera, porque no hay más esbirros, creo, a los que tarjetear. El Rick Sanimia te lo han jugado, te han jugado los dos goles en Garfiado. Pero, pero ha, preferido hacerlo, ha preferido hacerlo así. Y la dinamática aquí vamos a ver cómo, cómo cae, ¿no? En este, en este sentido. Eh... Partidas muy largas, ¿no? Más que en todos los HGG que llevamos. Hemos visto eh, sí, dos, muy... par... <risa> Hemos visto dos partidos guerrero, que ¿no? duren menos que, que lo que llevan de BO3, por ahora. Esto está bastante ganado por el guerrero, es que a pesar de que les hagan malos descubrir, o sea, malos eh... le, falta, le falta daño. Malos ah. poder de héroe, es que por mucho que se cure, bueno, oh. este boiler no está mal. Ni bien tampoco. Eh, Mira, a te va a decir, no juega al cazador de fieras, no va a tener valor, pues te lo cambian. Pues, pues bien. Sí. ¿No? Ya te podría... Es un poco molesto porque tanto Zola como el, el, la lechuza tiene más valor que lo que tenía el cazador de fieras por aquel entonces. Sí, sí, sí. Que es cierto, sí que es cierto que el cazador de fieras le queda un gigante, ¿no, a China? Queda un gigante, eso es. Podría haber llegado a tener valor, pero... Bueno, que podemos perfectamente plantear que, que la partida no va, no va a ir más lejos de esto. Muy difícil, muy difícil para, para China. Le falta, le falta daño, es que no, no es capaz de, de alcanzar suficiente potencia. Lo juegas, ¿no? El Baku. ¿Y pierdes los 7 de armadura del poder de héroe? No creo que sea un problema debido a la mano que tienes, ¿eh? Si necesitas armadura tienes que bloquear con escudo todavía. Es un poco lo que, lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cambia algo la partida jugar el 7-8? Se acaba antes, quizás. Hombre, te sirve como un... Re... No, pero porque es un pseudo de removal. Al final el removal que tienes en mano... O sea, aquí te juegan un 8-8 y... y te lo comes con patatas, ¿eh? Un 8-8. O sea, que no lo puedes matar en un ratillo. Además, entonces... 
tener el vacuum mesa pues te puede ayudar a eso precisamente, ¿no? A poder eliminar el 8-8 de, de alguna forma. Vamos a ver si lo hace o no. Pero yo ya te digo, es como un removal preventivo. Si juegas el 7-8 lo tienes en la mesa y sirve como un removal de algo que te puedan llegar a jugar. Además, sabes que tiene un boiler en la mano. Porque se muestra cuando sale el, de, el pacto eh, demoníaco este. I love. Decía eh, el Dr. Boom. Eh, siente, siente cosas muy, muy profundas, ¿no? Por sus experimentos. Que no se haya pasado todavía la aventura de los puzzles, etc. Curioso. Eh, que se es lo que te digo. Es. ¿Qué quieres? ¿Un 7-8 o 7 de armadura? Pues él está de acuerdo con, <ríe> conmigo, ¿no? Sí, pero ahora te juegan un gigante aquí. ¿Y qué haces sí. contra el gigante? O pues... el boiler, que sabes que lo tiene. Sí. Aquí teniendo el 7-8 en la mesa. A ver, el, el boiler, pues. Pues bueno, ¿no? Está bien. De hecho, mira, teniendo el 7-8 en la mesa, limpiabas. Solo dejaba los avisarios. Si no te digo, no te digo lo contrario. Por eso, o sea, lo vas a jugar ahora. Y te has jugado 3-9, pero no has jugado antes. Pero es que ahora es más fácil de remover, porque tiene más esbirros en la mesa él, entonces. Y no te digo, no te digo lo contrario. Ahora, solo te digo que tampoco es tan. Entonces, a la hora de, a la hora de la partida, eh, prefieres lo, tener los 7 de armadura. Jugarán después, Baku. Y supongo que se lo removerán. Y nada más. Con el poder de héroe y los dos esbirros y curarás el, el Boilor, supongo. Y aún así estará bien para, para Ucrania. ¿No? Bueno, ni, ni eso, ni siquiera. ¿Qué? <risa> bueno. Mira, cre creo que quieren quitarle toda la armadura, pero no, te da igual, porque le salen los siete de armadura. Y con vez. el segundo super colisionador, el silencio. Pues ya estaría. Lo está intentando, eh, chino. No, sí, claro, claro. Sí. Ay, la gente le ve muy nervioso. España juega después, así que podéis estar tranquilos. Podéis estar tranquilos que España juega después de este BO5. Así que no puede haber ni spoiler. Este ni sería spoiler, de los nada. que trolearía a esa gente. ¿Cómo o sea, trolea? De los que dicen cuando juega España, no, ¿vale? Porque si están... Pero de los que dicen, ya ha jugado España, ¿cuánto han quedado? Les pondría un resultado. Les pondría 3-2, eh, han perdido. 2-3. Ah, y... Yo sería de esos, ¿eh? Lo reconozco. Sí. La verdad. Yo por suerte, eh, o sea, por suerte para ti que no lo pones, yo banearía a esas personas, a lo mejor. ¿Por qué? Por eh? listos, por graciosos. No es spoiler. Escúchame, si tengo un mal día, le baneo. Así, pero si no es spoiler. Si hago spoiler, sí, pero si no es spoiler. Y después, tomar el pelo a la gente que viene de buena fe, chico, no sé. Hay que ser mala pero, persona. Pero es un chascarrillo es un cariñoso. A ti te baneaba el primero. <ríe> es el primero en caer. Tenemos aquí la jugada que no quiere hacer Ucrania todavía, no sé muy bien por qué, a lo mejor están pensando más allá, ¿no? Más lejos de, de lo que nuestra imaginación es capaz de, de llegar, Rame. Están, yo creo que están haciendo, lo están haciendo por nosotros. Quieren que todo el mundo posible llegue a llegue al stream para poder ver a España. Aquí deja el, el trabajo dejas el, a 5 y tal. Claro, dejas el 4-4 vivo. Uh -huh. Y, y te aseguras eliminar a los otros dos siempre, ¿no? Sí, claro, si no tiene... Agarrar un segundo... Eso era, eso era un pequeño... Momento de lapso, ¿no? De, que bueno. parece que la cámara coge otra carta, pero no. Y el guardián por el no lo va a jugar. ¿sí? Siete de armadura... Bueno, bastante tranquilo la partida. 33 vidas para ambos jugadores. El brujo, que no va a poder curarse más de lo que se está curando. Y bueno, el moco que se acaban de robar... Que les ayuda a algo dentro de lo que es la partida... Aquí va a caer el profanar para limpiar el, el Baku, luego caerá el moco. Ahí está. Baku que se queda con 3 de salud, lo limpias, cae el moco, pegas de 4 a la cara. Y bueno, por lo menos planteas dos amenazas que son ligeramente molestas, al menos. Para, para Ucrania, <ríe> un 4-2 y un 3-2, aparte del, del homúnculo. Ahí está. ¿Tú? Turno de Ucrania en el que te planteas que la camorra tenga más valor que este turno. Porque yo creo que no. <risa> Tristemente, ¿no? Y, y Ucrania tampoco ha tardado mucho en darse cuenta, ¿eh? ¿Qué chicos más avispados, Rame? Qué listos. Qué listos son, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo les gusta a, los, a la gente del este, ¿eh? Qué fríos, qué, qué, qué rápido lo ven las cosas. Pero son cuatro, ¿no? Al fin y al cabo se tienen que poner de acuerdo. ¿Cómo se dirá Camorra en ucraniano? Tú que eres un, un hombre de mundo, ¿qué haces? Al Harsan. Claro. <risa> Sí, claro. justo, Harharsan, justo. búscalo. Correctísimo. Búscalo. ¿Tú, has estado, ¿Tú has estado en Ucrania alguna vez? Pues no. Por, por desgracia no, porque sí que me gustaría. ¿Cuánta, cuánta sí. la gente, cuánta gente este. del chat ha estado en Ucrania? A mí me gustaría ir al este. No sé si a Ucrania en particular, pero. Para tener memorias de allí. Memorias del este. 
Creo que te mutes durante... Lo que me gusta la partida. película, lo que lo puedo, partida. no puedo evitarla, me gusta mucho. Lo que queda de partida... Eh... Bueno, Elise, que ya es molesto de por sí. Ya le, le molesta directamente al brujo, aparece Darius, por si acaso. En verdad, supongo, descubriendo... Descubriendo un, un robocín. Y es que la mano de China es todo removal. Absolutamente todo. Pero es que en el DEL le quedan otros temas infernales. Eh, un gigante, que eso sí que es verdad que pueden lidiar un poquito. Y las otras dos, no estoy seguro. Bueno, el Geist, que todavía no se lo han robado yo y yo, por cierto. Ya. Y... No sé qué más. Eh, le toca el, sido... el automatón, le toca el automatón que dobla la sanación y el daño, ¿no? Pero, claro... <risa> Tampoco dobla la armadura en este caso ni, ni el resto de efectos. Bueno, ayer veíamos cómo limpiaba. Como. Eh, volvimos a ver el emparejamiento de Guerrero Control contra Mago Control. Yo, yo, en el día de ayer, porque lo hacíamos Elena y yo. Y. Y esto le sirvió por entero en el Elemental 3-6. Le salió. De hecho, le salió algo parecido a esto. Dos claro, los 6 de daño, ¿no? De claro, 3 de daño les, por 2. Le salieron dos esbirros que eran basura absoluta. De hecho, era peor que el que acaba de coger. O sea, dos que, que eran injugables y eso. Y. Lo cogieron y a los 3 o 4 turnos les salió el de 3 de daño y lo usaron para limpiar un 3-6 y dijeron, pues mira, ni tan mal. Y ahí está, Darius, que elimina un esbirro, se va a comer evidentemente el poder de héroe de China. Probablemente veamos aquí ya unas llamas infernales. Eh... Va tocando. Aparece el proyecto ah, de demoníaco. Ah, segundo proyecto demoníaco, no sabía que tuviera una segunda copia. Sí, les queda unas llamas en el deck, creo, un gigante y Ajá. lo otro, el Geist. O sea que no sé con qué vas a usar el proyecto demoníaco. Ahora. No, ahora con nada. Pero es que luego con el gigante no quieres y con no, el No, no, lo, lo juegas ahora en plan mind game todo. En plan de para cazar porque sabes que tiene Alice, Alice. ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y con qué ganas? <risa> claro. A ver, entre tú y yo, Rami. Creo que esto se lo han planteado de la siguiente forma. Mamá, Quieren no morderle el culete... Y sí. el mántico. Quieren morderle el culete a... A Insane... ¿Sabes? En plan de los memes de yo, tu culito. Pues ese es el plan. Coger a Gul'dan saca sangre y hacerle o sea, como el, 50 daños. Eh, como Tachi, creo que era, ¿no? El de la Leti del otro día, Vinicius. Sí. Yo, no tu sé culito... muy bien qué se, se te pasa por la cabeza para meterle un bocado en... a un chavalín en la cabeza. O sea, es que no, no sé. Quería ver a qué sabía, yo qué sé. Si se había lavado el pelo o algo. No, no tengo no, ni idea. No lo no sé, soy yo. Hombre, yo tengo... Yo una vez me compré un champú de vainilla y te prometo por un instante yo también me planteé morderme la cabeza a mí. Estamos viendo que tarda bastante en ejercer el, el turno. Sí, es un poco vale, de lo que, no, quieras, no. lo que quieras combinar, ¿no? Sí, creo que van a intentar jugar varios robots para la vuelta meterle filias y pusear un poquito de daño. Creo que Ucrania o sea, sabe que ha ganado y está tan cansado de esperar que va a intentar que se acabe antes de lo que podría ser, ¿vale? Y... Gigante, que se roba en este caso China. Mm... ¿Te planteas intentar tirar el, pato, el proyecto de muñeco a ver si te sale Haraku y intentar ganar con Haraku? Vale. Porque... Es que no de la otra, ¿eh? No. no. O sea, lo malo es que te si lo pudieras jugar en el mismo, Si lo pudieras jugar en el mismo turno. Claro, lo, lo malo es lo que te iba a decir. Salina. Claro, si haces eso y te pones Geraxus y te hace una salina y te quitan Cuidado. el sacrificio impactado, pues te mueres. Cuidado, <risa> que está, estaba pensando, el hardcore mode aquí es jugar a Zalina, ¿no? Tú mismo, quitarte todos los recursos de tu mano para jugar a Zalina. Tenemos eh, mm. la cría, ¿no? Mecánica. Ahí está. Y ahora jugar Ciliax. Lo que, lo que ah, bueno, no. quiero. Creía. Si es que tampoco te va a bustear jamás. Estamos, estamos un poco haciendo mucho off topic, que la gente a lo mejor se pone un poco nerviosa, pero es porque esta partida no va a ninguna parte para. Ya ha terminado hace seis turnos o siete. No, pero de verdad, de verdad que habrá gente en plan de no, todavía puede. No, no, es que tiene que ser una carambola con el proyecto demoníaco, como dice Rame, a Haraxus y aún así perdería. Correcto. Bueno, para que no lo sepa, el sacrificio pactado mata demonios. Haraxus es un demonio y se lo puede tirar directamente a la cabeza. Así mismo, sí. A lo mejor sería la forma más guay de acabar. Entonces, eh, si, le, si el otro hace eh, proyecto demoníaco y sale Haraxus y, se, y lo equipa, es tan fácil como que Ucrania hay listas abiertas, sabe que tiene el, el sacrificio pactado en la mano porque le queda una carta por robar. O sea, cuando se la robe, ya lo sabe. Y, y le hace salida. Aquí lo va a tirar a ver si se le va el Geist. Cuidado. Se le va el Geist y se transforma en... El guay. <risa> vale. Se rinde. Pues era lo que estaban buscando, Rami, al final. Estaban buscando a ver si le salía ahí la carambolísima. Pero no es el caso. Partida. Vemos a Falcon, no, que bueno, a lo mejor vosotros no lo veis porque nos veis a nosotros. Pero nosotros les vemos a ellos. Es un poco siniestro si, lo, si os lo planteáis. Pero él se reía. Nosotros ya no nos queda ni, ni, ni risa ni saliva prácticamente. Qué emparejamiento más largo. 
Y sobre todo es eso, que, que había un punto de la partida en la que no se podía volver. El, el guerrero impar va muy bien porque el brujo eh, par contra este tipo de barajas tiene una serie de amenazas. Una vez sí. las remueves... No... Si tienes, es que yo creo que si tienes respuesta para el gigante inicial y para el drago crepuscular siguiente, ya... Y que el drago crepuscular, entendámonos, eh, por sí mismo, ni siquiera te quita vida. Eso es. Eh, eh, si tú te pusieras a pegarte constantemente y le dieras a la armadura contra el draco, no te iba a pasar nada, ¿no? Es, es, es la fortaleza que tiene la baraja. Eh, con lentitud y tranquilidad puede cerrar bastante a muchas otras barajas de, de control, jugada con mucha cabeza. No ha habido malos turnos por parte de ninguno o turnos en los que haya habido errores, puesto que... Ya te digo, es un emparejamiento que simplemente gana. Tengo algo, algo de contante, yo digo. Dime, dime, adelante. Si gana la idea o gana Colento las dos siguientes partidas, que uno maneja la sacerdote y el siguiente. Y en caso de llegar a la quinta, Colento Druida, se acaba, se acaba y empieza España. Vale, tengo una buena noticia para toda la gente que quiere que gane Ucrania para que sea 3-1 y empiece ya España. Eh, es un guerrero eh, impar por parte de Omega Cero, jugador chino, ¿Sí? contra sacerdote de Nirea de Ucrania. ¿Qué puedes pensar? Si es sacerdote de daño, ¿no? De, de, de expresión mental y tal de control. Sí. Claro, el guerrero se pone tanta armadura que nunca muere. Pero es que es sacerdote, es sacerdote de APM. Puede que tengamos un cochino 128 pegando a la testa. Con de... cuatro personas. ¿Te apetece jugar sacerdote APM? Sí, porque lo va a jugar él solo. Le va a dar al sí. botón de mutear en el TS y a jugar. Y ya está. Y ya estaría. De hecho. Este es el típico deck que cuando juegas... Porque hay otros que dicen, yo que sé, Mago Tempo... No, este no puedes, no puedes Que se lo puedes dar, que lo puede jugar cualquiera. Este es el típico deck que se lo vas a dar de los cuatro al que mejor lo juegue. Sí. Para que no lo alíe. Y ya está. Recuerdo que en Rumanía, por ejemplo, lo jugó RDU. O, obviamente. ¿Aquí? ¿Por qué, ¿Por qué será? Pa parece que es Neirea el que mejor pilota el deck. Y... Es, es muy de su estilo, ¿no? Es una baraja muy de su rollo. Sí. Y, y va a jugar este sacerdote de APM. Bueno, para el que no lo recuerde, es ese sacerdote que... Genera infinitos hechizos gracias al... A... Lo diré. El pro... el... ¿Cómo se llama? El sujeto de la Sujeto de pruebas. Sujeto ah, el sujeto de, de pruebas. De pruebas sí. Y bueno, que con clonancio se roba los últimos alientos. Gente de está el sujeto de pruebas. Y acaba ganando, pues haciendo un cochino. 1.57. Bueno, 57 justo no, pero 1.64. Y dándole la vuelta con el patas arriba para golpear de, de 64, ¿no? O varios cochinos que pegan de 32, o etcétera, etcétera. Lo sí. que te como... apetezca un poco. Técnicamente... Eh... Es free win, yo creo, para el sacerdote. Pero, eh... Siempre, si puede, siempre meter... puede ocurrir una, un desastre, claro. ¿no? Si el guerrero juega en curva y mete presión, se lo puede llevar... Lo que tenemos ya es esta partida que comentábamos, Nerea, jugador de G2, el compañero de equipo de Thais, clasificado ayer, con Holanda sufriendo mucho, porque llevando 0 y casi le remontan. Y, y RDU, que está eliminado. Pues bueno, intentará sumar el segundo jugador eh, clasificado, Corania ya lo está, eh, para ese top 16. Y, y de momento, bueno, robo por, por su parte, aparece esa flautista que, que le va a dar siempre el, el sujeto de pruebas Y por parte de China, pues, se queda con el esbirro, ¿por qué? Porque su única forma de ganar es hacer bicho, 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 te pego, te pego, te pego, te pego Y le pega bien, ¿eh? Evidentemente, muy complicado este emparejamiento eh, Comentabas tú antes de Hearthstone Replay, ¿cómo están los porcentajes? Quiero que apuestes, no quiero que lo mires Quiero que me digas en ¿Dónde o en cuánto encuentras o crees que va a estar el sacerdote combo el este? 70 y pico para arriba, 70 para arriba, seguro. 70 para arriba a favor de... Más de 70, pero soy un cagón y entonces tiro para abajo. Pues no. De hecho, es solo un 51. ¿Cómo te quedas? Eh, yo he visto el sacerdote combo y es un 69 con 48. Contra Gran Impar, en leyenda, desde que ha salido el... el... Ah, bueno, en leyenda, en leyenda. Claro, eh, de la gente que lo juega bien. <risa> claro, no, sí, en rango 20 probablemente no sepan ni jugarlo, de hecho. Mira, eh, el... <risa> hay, un video de, hay un video de Jacobo, que le tendremos aparte luego jugando con la selección sí. española, eh, que subió un clip a Twitter, de hecho, hace un... la semana pasada creo que fue, en el que juegas a hacer de combo, se lo copian con azalina, el otro tiene todas las... la hace toda floja azalina al otro, tiene sí. todas las pizzas del combo para ganarle. Eh, de hecho, le hace... Le hace perfecto lo de toda floja salina porque encima le quita la... O sea, no, eh, Jacobo tira lo de darle la vuelta y el otro puede tirar lo de darle la vuelta y no lo hace porque no sabe al matarle con el combo. O sea, te robo el combo no. de APM y luego no sé hacerlo y entonces no quiero... Eh, volvemos al plan B y es matarte con, eh, no sé, con algo. <risa> es con flagelos <risa> y cosas, tal cual. Y obviamente acaba ganando Jacobo. Entonces, bueno, eh, 
es un, es un matchup de, del estilo. Recordar, si acaba esta partida de Ucrania, tendremos una pequeña pausa y empezaremos con ese España contra Bélgica. Nos la jugamos en todo por el todo. Nuestros chicos seguro que están preparadísimos desde hace un rato. Y, y veremos a ver si hemos tenido fortuna un poco con los Pixibals. Y volvemos a lo de antes del, de la nueva expansión. Yo digo, cuando quizá en esos Pixibals tenemos algo más de, fortuna, más de fortuna de la que hemos tenido últimamente. Eh, en cualquier caso, Omega Cero, que sigue intentando meter presión. Eh, juega ese piedra loma para intentar encontrar un esbirro que pueda, que pueda generar daño. Supongo que el mejor es el 5-5 por 6, pero es que llega tan tarde que cuando quieras empezar a golpear, el otro ya se ha robado medio deck, ¿no? Ya, también depende un poquito, ¿no? Se puede, se puede buscar la baraja de Ucrania al fin y al cabo. Eh, no es el caso. <ríe> se puede atascar, pero no, no es el caso. Es muy buena, ¿no? La, la, la flautista, ya tienes los dos eh, espíritus divinos. Tienes también el elemental radiante, tienes la pesadilla vivida. Te falta técnicamente el patas arriba y el corrinillo, claro, que te lo puedes robar ahora. Ahí está, sujeto de pruebas, ha sido eh, al 50% ¿no? lo que te puedes llevar. Sombras y ya si tienes el gorrino prácticamente podemos asegurar que, que el combo está hecho. Sí, de momento, a seguir robando, ya tiene sujeto de pruebas, como tú comentas, tiene un, un elemental radiante. Eh, bueno, prácticamente lo tiene, lo tiene todo, como tú comentas, ¿no? Le falta el patas arriba, probablemente encuentre con esas sombras. Y empezar a copiarse los virus y el cochino, evidentemente, porque si no, no puedes, no puedes ganar. De momento, China, intentando lo que decíamos, meter presión, no va a tradear en la vida. Eso ya tenerlo, tenerlo claro, ni siquiera va a tardar de Carlos, yo creo. Creo que no tiene ni idea del restallero, yo creo aquí, aquí todo cabeza. Eh, a lo mejor se plantea el Talnos porque un daño, asegúrate que se cure 5 menos, igual, igual está bien. Alarido, que no vale de nada. Patas arriba, 10 cartas en la mano por parte de, de Nirea, que tendrá que jugar algo y... Poco más, ¿sí? Curioso, de decías tú, se va a robar toda la baraja, pero si es que no le hace falta. <risa> no, claro. Ya está. Solo... A esperar al gorrín. Turno tras turno. Acechando. ¿Qué gastas? Eh, técnicamente, supongo que lo, lo razonable es utilizar la sanación. ¿No? Al fin y al cabo. ¿Qué otra cosa si no puedes utilizar? Las sombras tampoco es que te sean eh, en exceso relevantes. Ahí está, la sanación para eh, asegurarse un espacio en la mano. Curarse a sí mismo también. Está siendo agresivo relativamente. Vamos a ver con qué. Eh, con qué aporta o con qué lucha este Triceratops. Y supongo que es el más 3 de ataque, ¿no? Lo que, tienes que, lo, tiene, lo que tienes que escoger en este punto. Tienes que intentar bustearlo y que no tenga nada. Y, y es tu única manera de, de llevártelo. Ahí está. Llamas, toda la cabeza. Sí, aquí, bueno, Ucrania que necesita encontrar el jabalí y... O... Mira, oh. con eso va a poder encontrar el jabalí. Y le falta encontrar u otro elemental o otra pesadilla vívida, ¿no? Para tener los elementales suficientes para poder hacer todo. De momento, el arido psíquico le quita toda la mesa al rival, se quita toda la presión de encima, ya tendrá tiempo de robar a la vuelta. Y es que esto es buenísimo para Ucrania. Aquí Muy confiado. veremos el dinomántico, supongo... Por parte de China, o quizá el Piedra Loma con el, con el arma, con el hacha de reina. De momento se decanta por el Piedra Loma. Y fíjate, ese, ese 12-6 por 4 cristales que aparecerá dentro de 3 turnos. Puede meter algo de presión, pero claro, 3 turnos contra un set de APM es, es un mundo. Sí, que perfectamente con la flautista ya tienes el, el cochinillo. Sí, le faltaría una, una cartita más a. Mira, y se juega, se juega eh, la armadura. Pendente. ¿Sí? Piromántico. curioso, ¿no? Que hayan decidido traer este sacerdote de, de APM, pero sin duda tiene mejores emparejamientos contra ciertas barajas que el sacerdote típico de control. Sí, digamos que, que encima es como el, justo el yin y el yang, ¿no? El sacerdote de control tiene mejores emparejamientos, pues digamos contra agro, y esto pues contra control, mejores emparejamientos, ¿no? Es, es un poco el resumen. Eh, lo que castiga más barajas, pues de estilo mi range, estilo pues el cazador, eh, quizá el brujo par también te puede doler, el pícaro impar, ese tipo de decks. El pícaro impar, o sea, el pícaro impar, el pícaro misión, y contra este deck sí que es verdad que depende un poco de quién come antes. De momento, sombras que cogen la segunda pesadilla vivida, ya no les hará falta eh, robarse otro elemental radiante con esto. Y eh, bueno, le falta hacer a la autista a encontrar el, el cochinillo. 
Qué partida más eh, un poquito anticlimática incluso, ¿no? Eh, muy, muy lenta, muy asegurada para, para Ucrania. Evidentemente no puedes, no puedes salvarte de este combo. Ya sabes, es que no, no tienes opciones en tu baraja. Casi el brujo par, ¿no? Se podía haber enfrentado a esto con el proyecto. Al fin y al cabo, cualquier cosa que pescase, eh, o prácticamente cualquier cosa que pescase, le hace daño, ¿no? A, a su rival. Lleva doble proyecto de Moniac. Bueno, dos turnitos aquí para Ucrania, ¿no? Yo, yo. Eh, y es. Y es GG. Madre mía, no he visto a nadie estirarse tanto en mi vida. Una idea, o sea, puedes estar tranquilo, pero. Vale, parece que se acaba de despertar. No sé. Desperezándose todo el rato. Partida fácil, partida muy sencilla. Después de esta partida, ¿qué tendremos? A Españita. Jugará Jacobo Daleson a Kawonder y Riku. Buscando el, el entrar en grupos. La verdad que de todas las selecciones, Bélgica es una selección difícil. Además, hay gente bastante simpática en, en la selección. De hecho, Maverick, eh, fantástica, fantástica persona ya de dos años de, de Gingune, siempre jugará en mi equipo. Sale flautista para robarse el cochino a la es que, es que no tiene... Que tiene ser letal. Aquí te vacías la mano de las cartas que no quieres de nada. Por eso tiras el resto al aire. Por eso... curar en plan bien. Claro, por eso el resto de al aire. Por eso antes has tirado el piromántico eh, con, con el espíritu divino. Porque si no necesitas uno. Y GG, partida que se va a llevar a la vuelta Nerea. Si ejecuta bien el combo, que debe, no debería haber ningún problema. De hecho, aquí ya están hablando y le han dicho Nerea, has, eh, ganas. No te decimos nada durante todo el turno, que es lo que yo haría. Si sabes que se va a hacer el combo, yo le diría, el turno que lo vas a hacer no te digo nada. ¿Y si lo me ¿eh? Lo hace... Ya, pero bueno, que lo haga solo. Es que es mejor, porque si estás diciéndolo, no, esto, y esto a esto, y esto a esto, y ahora, eh, al final eh, la vas a liar, ¿no? Lo haces así. La gente que pregunta que por qué Neiria tiene una bandera de España detrás, bueno, una ufanda, perdón. Eh, bueno, es fan del Valencia de Valencia desde hace muchos años. Le encanta y lo ha dicho más de una vez. Eh... Entonces, se le agarró bastante cuando Evangelion ganó la Dinja Valencia porque le veía con la camiseta de Valencia. Curiosamente, así que bueno. Eh. <ríe> sí, que es, sí que es curioso, pero al fin y al cabo, bueno. Lo que esperábamos, chicos, es el turno del combo. Vamos a ver qué tal se le da. En principio, eh, si la veis, eh, esto con, se coge velocidad con el tiempo. Como podéis ver, lo único que tienes que hacer es eh, intentar ¿no? copiar los elementales. Eh, preparas a un sujeto que pueda ser fácilmente... Eh, removido, ahora puedes volver a copiarlo y ahí tienes ya toda la... Toda Siempre la remueves el, el 0-1, ¿no? que te sale de, con la Corre. pesadilla vivida. Cada vez le vas copiando con más... Claro, ahora más, ya tienes dos pesadillas vividas gracias a eso, entonces ya gastas una sobre el elemental radiante. Correcto. Para tener siempre el coste cero todos los hechizos y ya, el otro siempre en el otro. Y cuando tengas suficiente con espíritus divinos, pues, pues se los tiras al al cochino y, y le das la vuelta. En este caso necesitará que el cochino pegue de, de 64 porque con 32 no es suficiente o generar dos cochines de, de 32 y, y se llevará la partida y ahí está. Cada vez tiene más copias porque el esbirro que copia cada vez tiene más hechizo jugado sobre él. Espíritu Divino que va a poder jugar otra vez. Vemos que Nirea ya ha terminado de jugar. Otro, su Espíritu Divino que va a poder jugar otra vez. 6. Nunca sabes, todo. nunca sabes sí. si al 100% evidentemente el jugador ya lo ha hecho. Pero nosotros siempre estamos con la pequeña duda de, de que no sabes si... Hay... Ay, madre mía. Sigue jugándolo, ¿eh? Ahora le tengo no, a dar la vuelta. Aquí, aquí ya la ha terminado. El tiempo que, para, que como veis, se ha acabado, pero no salta la cuerda porque, bueno... Eh, está la jugando, si, si no, le estarías quitando, tiempo a tu, le estarías quitando tiempo a tu rival, obviamente. 64, ahí está. 64, le da la vuelta con el patas arriba. Ah, no, le va, le va a pegar. 128, le va a dar la vuelta de 128 a la testa. ¡Ucrania! Que se lo lleva y... y partida que se lleva Ucrania partida que se lleva Ucrania y que se pone con 3 a 1 contra, contra China eh, 5-1 en el global para Ucrania que pillará un muy buen seeding de cara a ese sorteo del eh, de los grupos de los grupos de, de cuatro selecciones y, y China bueno que con el 4-2 se tendrá que conformar evidentemente no se queda fuera China en el desempate de 4-2 no. nunca porque tiene bastante buen desempate y, y yo yo ya me estoy empezando a poner nervioso. Y no hemos ni empezado. <risa> yo ya estoy nervioso. Tensito. Fíjate, otras veces he estado más taquicárdico. Esta vez estoy más tranquilo. Tengo, tengo mucha confianza en nuestra selección. Sí, yo eh, también, pero el gesto es el gesto. Va a, ser, va a ser un partido difícil. Va a ser un partido duro. Lo tendremos ahora a continuación. Y por favor a las redes sociales a, a decir que vamos a empezar enseguida con España. Nos darán ahora una, una pausita después de encontrar los mejores momentos. Y veremos a nuestros chicos, a Riku, a Jacobo, a Aka Wonder y a Dalesson jugándose el todo por el todo frente 
a Bélgica que eh, estará con Oliek, con eh, Chinois, con Maverick y no recuerdo cuál era el cuarto jugador. Hmm. Yo tampoco. No lo recuerdo ahora mismo. Yo tampoco. Pero bueno, bueno lo, veremos, eh, lo, lo veremos en un rato. O sea, que, nos, que... Que, nos disculpen, que nos disculpen los belgas que nos estén viendo en el stream aquí en castellano. Pero así, a, a, pensando en... De memoria no, no soy capaz de recordar. De todas formas, lo que bien comentábamos antes, vemos aquí a, a Colento, le van a hacer la entrevista eh, al jugador ucraniano. Nosotros, por lo pronto, a la espera... Hemos, yo estoy echando de vez en cuando un pequeño vistazo a, a las barajas de España, etcétera Pero es tan difícil de prever cómo va a salir todo hasta que se emparejen. Puede irte muy bien, puede irte muy mal. Como cosa interesante, como detalles, España lleva Mago Tempo, lleva Druida eh, de Toga Floja, con Azalina, etcétera Nada de Maligos... Lleva también un cazador típico de, de últimos alientos. Estamos viendo también uh -huh. un poco la, la partida anterior, como bien vamos a dejarlo rodar mientras hablamos de un poquito de lo que lleva España. Pícaro Misión, sacerdote también de APM, versión distinta o lista distinta a la que está llevando Ucrania. Guerrero Impar, Brujo Zo, esto me sorprende un poquito más. Y vemos Chamán de Espantagón y por último Paladín Impar. Brujo Zo en España. Sí, Brujo Zo en España, eh, que estábamos acostumbrados a ver ese Brujo Par durante todas las jornadas antes del cambio de meta, después del cambio de meta. Bueno, en el caso de Bélgica, eh, el par... Pues es, es, es durísimo este, de este momento de espantagón, eh, por cierto. Ya, ya sé que te corto un poco, pero es que sí, fallaron el espantagón. Es ¿Sí? Hmm. Sí, no hubiera sido un 3-0, probablemente, ¿Sí? uh, de, de, no ser, de no ser así. Eh, decía que el Paladín es de, de robots por parte de... De Bélgica se para un tiempo que, bueno, que veríamos, veíamos a Murcia en Argentina jugar, entre otras, entre otras cosas, al principio de, de este meta. Chaman Espantagón, el Pries, es de combo, pero la versión antigua, la de Espíritu Divino y Fuego Interno, sí. con los 09 que han sacado ahora, bueno, que ya, que ya estaban, y algún robot que han sacado ahora eh, para hacerle magnetismo y que sea más fácil. Cazador, típico que, ya, que vemos habitualmente, el, pica, el Pícaro, es misión, el Brujo, que es... Cúbolo, Cúbelo, por parte de Bélgica, ya lo veíamos ayer en, en una de las partidas con una de las selecciones. Y a partir de ahí, Guerrero Misión, Mago Tempo y Truida de Maligos con Toga Floja, la versión que veíamos jugar a, a China justo contra ese chamán que fallaba ¿no? en, en ese sentido. Así que sí que es verdad que ese sacerdote de combo contra alguno de estos decks puede funcionar muy bien, ¿no? Contra el Druida puede funcionar bien, eh, contra el Cúbelo incluso puede funcionar bien, si no hay un cráneo en, en turno 5, contra el Guerrero Misión puede funcionar muy bien, eh, incluso contra el sacerdote. Creo que tiene más facilidad para el combo España que, que Bélgica. Así que, bueno, eh, en ese sentido, vamos a ver qué tal, qué tal funciona. Es, es complicado, es complicado. Me llama la atención, por ejemplo, el guerrero impar de, de Bélgica que lleva, por ejemplo, la, la milicia fantasma. Sí, por, porque es misión. Sí, 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 pero es raro optar por, por ese guerrero misión por delante del guerrero impar, sí. ¿no? Sí, sí. Supongo que... Eh, esperaban cosas distintas de España, quizá, ¿no? Pero, pero es extraño porque justo si te esperas el brujo par de España es mejor el brujo el guerrero impar. Sí, por eh, supuesto. Contra cazador, pícaro y tal no, no te planteas ganar con el, con el guerrero con ninguna de las dos versiones. Pero bueno, es, 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 es complejo. Al final no, supongo que, que, que la hora antes les habrá funcionado mejor en general contra sí, barajas sí, que sí. esperan. Y... Y es sí, por ahí, como Bélgica sea tan buena como en el fútbol, estamos arreglados. Bueno, yo confío en Luis Enrique. Bueno... Digo en Jacobo. Bueno, yo te digo una cosa, que no, no está Hazard con ellos, me refiero. Aquí no hay aquí no hay tampoco, hay estrellas, hay buenos jugadores, pero es más una selección compacta que una selección con, con un grandísimo nombre, ¿no? Que les, que les aupe al, al cielo. Uh -huh. Tenemos cuatro minutos de pausa, Rame, vamos a tomar la, la vuelta, salimos con España. Aprovechad para ir a las redes sociales, avisad que vamos a estar en directo con el partido de Españita, que ya sabemos que ha habido poquito tiempo de margen para, para juntarnos todos, pero siempre hay que apoyar a la selección. Y nada más chicos, cuatro minutitos, volvemos enseguida, tomamos un breve descanso nosotros y ya por todas. Ahora...